జరిగిన మా కన్న తండ్రి మీ పిల్లలైన మమ్మను ప్రేమించి మీ కుమారుని మాకు అనుగ్రహించి ఆయన ఎందు మేము విశ్వసించగలిగితే ఆయన ద్వారా మాకు నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించడానికి మిమ్మల్ని అందరైతే భయభక్తులతో వెంబడిస్తారో వారందరికీ లోకంలో మీరు అనుగ్రహిస్తున్న మహాభాగ్యం తండ్రి క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేయబడిన నూట పంతొమ్మిదవ లేఖన దిన సదస్సు తండ్రి ఉదయం నుంచి మీ మహత్తరమైన జ్ఞానాన్ని మీ పిల్లలైన మాకు వినిపిస్తూనే ఉన్నారు చివరిగా మీ కుమారుని రాక పరమార్థాన్ని మనుషులు అర్థం చేసుకునే స్థితిలో ఉండగా మరలా నా తండ్రి మా మనోనేత్రాలను వెలిగించుకుని మేము అర్థం చేసుకున్నట్లుగా అనేక మందికి తెలియజేయనట్లుగా మీరు మేడల కృప చూపిన విధానానికే మీకు అందనములు దేవా మీ పిల్లలతో మీరు మాట్లాడండి మా అందరికీ మీ జ్ఞాన సంగతులను తెలియజేయండి మేము ఎలా ఉండాలో మా జీవితం మీలో ఎలా కొనసాగించాలో మాకు తెలియజేయమని కోరుతూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు పెరటి ప్రార్థన అడుగుచున పరమ తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనండి యష్యా చెప్పిన మెషియా జీవితం యష్యా యష్యా అనగానే ఒక ప్రవక్త ప్రేమిన వాళ్ళ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న ఒక గ్రంథం యష్యా గ్రంథం ఆ గ్రంథాన్ని రచించిన ప్రవక్త యష్యా గారు యష్యా గారు తండ్రి ఆమోజు ఈయన జీవించిన కాలం క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ గ్రంథాన్ని రచించిన కాలం క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల నలభై సంవత్సరాలు అంటే ఆయన ఈ మాటలు చెప్పడం ప్రారంభించింది నలుగురు రాజుల కాలంలో రచించింది ఏడు వందల నలభై ఆ రాజుల గురించి చెబుతూ ఎవరి కాలంలో ఉన్నాడు ఎవరి కుమారుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంట్రడక్షన్గానే యష్యా గ్రంథం మొదట్లోనే దీని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది యష్యా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఉజియా యోతాము ఆహాజు హిజ్కియాను యోధా రాజుల దినములలో యోధా దేశమును గూర్చియు ఎరుషల్యము పట్టణమును గూర్చియు ఆ మోజు కుమారుడుగు యష్యాకు కలిగిన దర్శనము చూస్తారండి డైరెక్ట్గా దేవుడు వీటికి కలగబోయేదాన్ని కళ్ళ ముందు యష్యా గారికి చూపిస్తున్నాడు ఈయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ప్రారంభ మాట కానీ ఏమంటాడో తెలుసా యహోవా మాట్లాడుచున్నాడు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అసలు అంత ఎవరు మాట్లాడారు ఈ మాట యహోవా మాట్లాడుతున్నాడని అదే వండర్ఫుల్ యహోవా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దేవుని మాట తన నోట వస్తుంది ప్రజలందరూ అప్రమత్తం కావాలి అంటూ ప్రారంభిస్తాడు చాలా అద్భుతమైన గ్రంథం మన జీవితాలన్నిటినీ ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలిపే గ్రంథం మన చేతిలో ఉన్న ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక గ్రంథం ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుని గ్రంథం ఈ గ్రంథం అరవై ఆరు పుస్తకాల సమ్మేళనం బైబిల్ అనగానే ఆ పాఠం చెప్పుకున్న తర్వాత ఈ పాటలు కొద్దాం అంటే క్లారిటీ కోసం అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉంటాయి దీనిలో పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన రెండు నిబంధనలు పాత నిబంధన పుస్తకాలు ఎన్ని ముప్పై తొమ్మిది కొత్త నిబంధన పుస్తకాలు ఎన్ని ఇరవై ఏడు మీ చేతిలో నా చేతిలో ఉన్న గ్రంథం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం అరవై ఆరు పుస్తకాలు కూడా మన నిత్య జీవానికి చేర్చడానికి దేవుని గొప్పదనాన్ని చెబుతూ ఆ నిత్య జీవాన్ని మనం అందుకోవడానికి తన కుమారుడైన క్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచమని సారాంశం ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలు కలిసి బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇలా ఇలానే ఏషియా గ్రంథానికి కూడా అరవై ఆరు పుస్తకాలు చిన్న బైబుల్ అని వచ్చి అనమాట దాన్ని చిన్న బైబుల్ 
దీంట్లో ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు పాత నిబంధన ఆయన ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాలు అప్పుడున్న ప్రజలను దేవుని గొప్పదనాన్ని చెబుతూ అప్రమత్తం చేస్తుంటాడు అని పిలుస్తున్నాడు రండి మీ పాపాన్ని విడివండి మీరు విడవకపోతే పోతారని మాట్లాడుతుంటాడు భయపెడుతుంటాడు ప్రజలందరూ ఎప్పటికైనా రమ్మంటున్నాడు మీ దేవుడు అని చెబుతుంటాడు రాజులను గద్దిస్తాడు ప్రజల పాపాలను బహిర్గతం చేస్తుంటాడు ధర్మశాస్త్రంగా పిలుచుకుంటున్న ఈ పాత నిబంధన కూడా అదే పని చేస్తుంటారు ప్రవక్తలు అందరూ మనకు చెప్పే మాటలు అవే అందుకే హెబ్రి పత్రికలు పౌలు గారు ప్రారంభంలోనే మాట్లాడతాడు ఏమని నానా సమయంలో నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ కాలం అందని డివైడ్ చేస్తాడు అంటే ఆ కాలం ఏంటి పాత నిబంధన కాలం పితరులందరూ దేవుని గురించి చెబుతుంటారు మారమని ప్రజల్ని హెచ్చరిస్తుంటారు ఈ కాలం ముందు తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడను ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది ఆయన కుమారుని మాటలు కొత్త నిబంధన అలానే ఇష్యా గారు కూడా ఈ ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాల్లో పాత నిబంధనలో దేవుని మనసును చెబుతూ ప్రజలందరూ నేను చెంతకు చేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఇక నలభై అధ్యాయం నుంచి చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎంతగా చెప్పినా రానొల్లని ప్రజల గురించి మాట్లాడుతూ అయితే మీ కొరకు ఒక ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన వస్తున్నాడన్న శబ్దం అరణ్యంలో వినబడుతుందంటూ బాప్తిష్మం ఇచ్చి వ్యూహాన్ని పరిచయం చేస్తూ ఉంటాడు మనకు తెలుసు మత్తై మార్కు లోకా వ్యూహాలలో ప్రప్రథమంగా యేసుక్రీస్తు జననం కంటే మనకు కనిపించేది ఎవరిది వ్యూహాన్ గారు అనమాట చాలా చక్కగా చిన్న బైబుల్ అని వచ్చింది అనమాట బైబిల్ సారాంశం అంతా ఇష్యా గారు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో తన గ్రంథంలోని లిఖించినట్టుగా ఉంది బాప్తిస్ నుంచి వ్యూహాన్ అప్పటి నుంచి చూడండి ఆయన మాటల నుంచి ఆయన మాట్లాడిన ప్రవచనాలు ఇవన్నీ కూడా రాబోయే యేసుక్రీస్తు వారికి ముంగుర్తుగా ప్రజలందరినీ ఆయన చెంతకు చేర్చే మాటలుగా కనబడుతుంటాయి ఇష్యా గ్రంథం అంతా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇక ఈ ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాల్లో లేనిది ఇరవై ఏడు అధ్యాయాల్లో ఉన్నది ఏమంటే ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాల్లో పాత నిబంధనలో లేనిది ఇరవై ఏడు పుస్తకాల్లో ఉన్నది ఏదో మీరు చెబితే నేను చెబుతాను చెప్పండి ముప్పై తొమ్మిది పాత నిబంధన పుస్తకాల్లో లేనిది ఇరవై ఏడు పుస్తకాల్లో ఉన్నది ఏంటి ఏంటి ఆయన ప్రేమ రూపం దాల్చింది మీరు నా యొద్దకు వస్తే మీరు పరిశుద్ధులైతే నేను మేము ప్రేమిస్తున్నాను పరలోకం తీసుకెళ్తాను అంటుంటాడు పాత నిబంధనలు కానీ కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి మీరు నా యొద్దకు కాదు నేనే బాగుంటుందండి నాకు అనిపించింది మీరు రాలేరని మీరు నా దగ్గరకు వస్తే బాగు చేస్తాను అప్పుడప్పుడు మనకు ఒంట్లో బాగోకుండా ఉంటుంది కదండి ఏంటి అమ్మ ఎలా అయిపోతున్నావు అంటే ఆరోగ్యం బాగాలేదని డాక్టర్ గారు చూపించు వెళ్తానండి వెళ్తాను 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 ఒక వారం రోజులు వెళ్ళలేదు అనుకోండి వెళ్ళగలరా వెళ్ళలేక ఎందుకు వెళ్ళలేము ఉన్న ఆరోగ్యం కూడా పోయింది ఇంకేం వెళ్తాం మేము ఇప్పుడు ఎలా మరణం మనకు ఆరోగ్యం రావాలంటే ఏం చేయాలి ఏమనుకోకుండా డాక్టర్ గారే మన దగ్గరికి రావాలి దేనికి వైద్యం చేయడానికి అలానే ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాలు నా యొద్దకు రండి నా యొద్దకు రండి అని పిలుస్తున్న దేవుడు ఇక మీరు రారులే నేనే మీ దగ్గరకు వస్తాను అంటాడు అది అద్భుతం ఉంది నిజంగా అదే మాటలు ఇష్యా గ్రంథంలో మనకి తారస్పడుతుంటాయి దేవుడు చాలా గొప్పవాడు ఆయన యొద్దకు మనం చేరలేం అయినా అని పిలుస్తున్నాడు ఆయన గొప్పదనాన్ని చెబుతూనే చివరికి ఆయనే మన చెంతకు రాబోతున్నాడు అనే వర్తమానాన్ని ఇస్తాడు ఇష్యా గారు అది మనం చూడగలిగితే మనకు అందరికీ తెలిసిన మాటలే మా పిల్లలు అయితే బట్టి పెట్టేశారు యష్యా గ్రంథం యాభై ఏడవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చును మహాగణుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసిని దేవుడు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు ఆల్రెడీ మొదటి నుంచి కూడా మొదటి అధ్యాయంలో రెండో మాట ఏంటి యహో మాట్లాడుతున్నాడు మరణ మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు మాట్లాడిన దానికి ఇప్పుడు మాట్లాడిన దానికి ఏమైనా తేడా ఉందా అప్పుడు మాట్లాడింది ఏం మాట్లాడాడు ఒకసారి చూద్దాం ఇష్యా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండో వచనంలో యహోవా మాట్లాడుతున్నాడు అంటూ ఆకాశమా భూమి 
నేను పిల్లలను పెంచి వారు నా మీద ఎద్దు తన కామందు నిరుగును గాడిదా కానీ నా ప్రజలు ఇస్రాయలకు అవైలబుల్ తిరిగి వస్తున్నాయి కానీ వీళ్ళు నా ఎద్దుకు రావట్లేదు అవైనా తిరిగి వస్తున్న యజమాని చెంతకు ప్రజలు మాత్రం నా ఎద్దుకు రావట్లేదు అంటున్నాడు అంటే రమ్మని పిలుస్తున్నాడు చివరికి వీరి బలహీనతలు ఎలా అంటే బలహీనతలు పడిపోతున్నాయి అక్కడ ఎలా దూరం అయిపోతారు రోగగ్రస్తులు అయిపోతున్నారు ఆ పుళ్ళు మానలేదు మెత్తన చేయబడలేదు పిండలేదు కట్టుకట్టలేదు అయ్యో నడినెత్తి నుండి అరికాలి వరకు స్వస్థత కొంచెమైనా లేదు చూసారు ఎన్ని మాటలు పిలుస్తున్నాడు ఆయన పిలుస్తున్నాడు మరి ఇక్కడ తేడా ఏంటి ఒకసారి చూద్దామండి యాభై ఏడు పదిహేనులో ఇక్కడ కూడా ఈయన సెలవిచ్చుచున్నాడు ఏమనంటే ఆయన అంటున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించేవాడును తెలుసా మా హాస్పిటల్ చాలా పెద్దది అక్కడి నుంచి నేను దిగను మెట్టు కూడా మీకు వైద్యం కావాలంటే నా దగ్గరికి రావాలి అన్నట్టు ఉంది ఇది ఆయనను అంటూ వినయోగ ప్రాణములు ఉజ్జీవింప చేయటుకును నలిగిన వారి ప్రాణములు ఉజ్జీవింప చేయటుకును వినయ వారి దీన మనసు గల వారు నివసించుచున్నాను నివసించుచున్నాను వాళ్ళ యద్దకే నేను ప్రజల యద్దకే పాలన అన్నట్టు అంతేనండి రోగి యద్దకే డాక్టర్ పాపి యద్దకే పరిశుద్ధుడు చూసారా ఇదంతా కూడా కొత్త నిబంధనకు సంబంధించిన విషయం ప్రేమని వెళ్ళరా ఒకనాడు యేసుక్రీస్తు వారు సమాజంలో బోధ చేస్తున్నప్పుడు శాస్త్రులు పరిశైలు సద్దుకేలు చాలా మొలుక్కుంటారు చాలా అభ్యంతర పడిపోతారు ఏంటి నువ్వు వాళ్ళతో తిరుగుతున్నావు వాళ్ళతో తింటున్నావు అన్నప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు రోగులకే వైద్యుడు అవసరం కానీ ఆరోగ్యం గల వారికి ఎందుకు పాపు వచ్చిన కానీ నీతి మందులు పిలవరా వీళ్ళు పాపులే కానీ వెళ్తూనే ఉంటాను అంటాడు ఇక్కడ అక్షరాల రూపంలో మనకి ఇష్య గారు రాయించి చూపిస్తున్నాడు చూసారా నేను వాళ్ళ ఇద్దరే ఉంటాను వాళ్ళ ఇద్దరే ఉంటాను అంటున్నాడు ఇంకా నేను ఎలాంటి వాడిని చెబుతూ నేను నిత్యము పోరాడు కాను ఎల్లప్పుడూ కోపించు వాడు కాను అలా ఉండిన ఎడల నా మూలముగా జీవాత్మ క్షీణించును నేను ఈ ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాల్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటే మీరు ఏమైపోతారు చచ్చిపోతారు అదే చెబుతున్నాడు అండి అలా లేని నేను నేను నిత్యము పోరాడు కాను ఎల్లప్పుడూ కోపించేవాడిను కాను అలా ఉండి నేడల నా మూలముగా జీవాత్మ మనలో ఉందంటారా లేదంటారా అది ఉంది ఎప్పుడు వచ్చింది మనలోనికి మనలోని జీవాత్మ ఎప్పుడు వచ్చింది బాగా పీల్చుకుంటే గాలి వచ్చిందా ఎప్పుడు వచ్చింది మొట్టమొదటి మనిషి ఆధాము దేవుని గోవా నేల మంటుతో నదిని నిర్మించి వారి తనలోని జీవవాయువు తనలోని జీవవాయువుగా నరుడేవాడు 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 మనమేమయ్యాం అదండి అంటే జీవాత్మలు అంటే అవనమాట మనం ఈయనేమంటున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు నా మూలముగా నేను అలా కోపించేవాడిగా పోరాడేవాడిగా ఉంటే జీవాత్మ క్షీణించును ఎప్పుడైనా క్షీణించిందంట జీవాత్మ ఎప్పుడైనా కోపడ్డా ఎప్పుడైనా పోరాడేడైనా ఎప్పుడు పోరాడాడు చరిత్రలో మనుషులతో దేవుడు పోరాడిన సందర్భాన్ని చెప్పండి అసలు అలా దెబ్బలాడుకుంటే మనం గెలుస్తాం దేవుడు గెలుస్తాడా మనమే గెలుస్తామో కూడా మీ డౌట్ అంతే కదా పోరాడాడా వాదించాడా యుద్ధమే చేసినట్టు చేశాడు ఆయన అది మనకు తెలుసు ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయంలో అప్పటి ప్రజలతో దేవుని ఆత్మ ఎలా వాదించిందో మనం చూడగలం ఆరో అధ్యాయము మూడు వచ్చును అప్పుడు యహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు వారు తమ అక్కడ విషయంలో నరమాత్రులై ఉన్నారు వాదించదు అంటే అర్థం ఏంటి నేను ఇక మౌనం అయిపోతానంటే అర్థం ఏంటి అప్పుడప్పుడు కోర్టులో జడ్జి గారు ఉంటారు మనం తప్పు చేస్తే మన పక్షాన లాగి ఉంటాడు అవతల మన వ్యతిరేకుడికి పక్షంగా ఎవరు ఉంటారు లాయర్ ఉంటారు లారీ లారీ కొట్టుకుంటాడు కోడి పుంజులు కొట్టుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు ఎవరు సెలెక్ట్ అయిపోతే వాళ్ళు ఓడిపోయినట్టు అంతేనండి కానీ దేవుడు ఎందుకు తెలుసు మీకు ఎవరు సైలెంట్ అయిపోతే 
వాళ్ళు గెలిచినట్టు దేవుడు సైలెంట్ అయిపోయాడు వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారు ఈ పోరాటంలో దేవుడు రాకుండా ఉండాలంటే ముందు మనిషి సైలెంట్ అయిపోవాలి దేవుడు చెప్పినట్టుగా బ్రతకాలి అలా బ్రతకనే పక్షంలో దేవుడు వాదించి పోరాడి కోపించి సైలెంట్ అవుతాడు సైలెంట్ అయ్యాడంటే అర్థం ఏంటి సముద్రం బాగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందట రెండు వేల రెండు వేల నాలుగులో అనుకుంటాను ఏంటో ఈ మౌనం అనుకున్నారు అందరూ అప్పుడు సునామీ వచ్చింది కొన్ని లక్షల మందిని చంపేసింది అలాగే దేవుడు అలాగే దేవుడు జీవాత్మ క్షీణించడం నేను పుట్టించిన నరుడు క్షీణించిపోతారు నేను పుట్టించి నేనే పుట్టించుకున్నాను నేనే కన్నాను వాళ్ళంతా క్షీణించిపోతారు అంటున్నాడు అలా ఉండకుండా ఉండాలి అంటే దీన మనస్సు గల వద్దని నివసిస్తున్నాను ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోండి అన్నట్టుగా ఒక హింట్ ఇస్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆయన గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ఉన్నతమైన లక్షణాలు మనకు అర్థం కావాలి ఇక్కడ నేను మొత్తం ఏషియా గారు ఏం చెప్పాడు అవన్నీ చెబుదాం అనుకున్నానండి మెషియా గురించి ఇక్కడ సాయంత్రం సభ ఉంది కదా అన్నీ చెప్పాలనుకోవట్లేదు మరోసారి పెట్టుకున్నాం ఈ పాట అయితే ముఖ్యంగా లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పేస్తాను ఇక ఏషియా చెప్పిన మాటలు చూసారు అలా ఉన్నాయి మెషియా చూపిస్తున్నాయి మెషియా గారు అంటే ఎవరు మా ఊరు తెలుసు మీకు తెలుసా లేదండి మెసియా అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రేమిన వాళ్ళరు ఆ మెషియా జీవితాన్ని మెషియా చెబుతున్నాడు చాలా అద్భుతం మనకు తెలుసు యాభై మూడవ అధ్యాయం ఉంటుంది ప్రత్యేకించి ఎవరి గురించి అది అధ్యాయాలు అన్నిటిలో కూడా తారస పడుతూనే ఉంటుంది ఆయన గురించి ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన పాప ప్రక్షాళన గావిస్తాడు ప్రజల దోషాన్ని భరిస్తాడు ఆయన గుర్తించాలంటాడు కన్యక గర్భవతి కుమారుని కంటుందంటాడు పద్నాలుగు అధ్యయనంలో చెబుతాడు అంటే అక్కడ సొల్యూషన్ సమస్య వచ్చింది అప్పుడు మాట్లాడేస్తుంటాడు పరిష్కారం ఇలా ఎన్నో విషయాల్లో యశ్వ మెషియా గురించి చెబుతుంటాడు ఆయన జీవితం గురించి చెబుతుంటాడు ఆయన జీవితం ప్రజలందరికీ రక్షణను కలిగిస్తుంది ఆయన విషయాలను చెబుతుంటాడు ప్రజలందరికీ రక్షణ కలిగిస్తుంది అంటాడు ఎలా రక్షణ కలిగిస్తుంది ఆయన మాటలు దేవుని మాటలు విషయ గారు మాట్లాడిన మాటలు ఎవరి మాటలు ఆత్మ సహాయంతో లిక్కింపబడిన మాటలు ఆ మాటలు ఎలాంటి కార్యం చేస్తాయి ఇవన్నీ మనకు అర్థం కావాలి నేటికి ఈ మాటలు రాసి సుమారు రెండు వేల ఏడు వందల నలభై యాభై మధ్య అవుతుందని అంతే అంటే యశ్యా గారు ఆయన భూమి మీద ఉండి ఏ కాలం ఉన్నాడు రెండు వేల ఏడు వందల నలభై సంవత్సరాల కాలంలో ఈ మాటలు రాయబడ్డాయి అంతే అంతే అర్థమైందా మీకు అంటే మన ముందు మన తరాలు మన తరాలు వెళ్ళిపోతుంటే రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు భూమి మీద యశ్యా గారు ఉన్నారు ఆయన అన్ని సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం ఈ మాటలు తర్వాత తరాల్లో చాలా ప్రభావితం చూపించేసింది యశ్వర్ చెప్పిన మాటలు తర్వాత తర్వాత తరాలలో చాలా ప్రభావితం చూపిన ఈ మాటల్లో ప్రజలందరికీ మెస్సియా కనబడుతుంటాడు సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు వారు ఈ మాటలను ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు అంత పవర్ఫుల్ మాటలు ఇవి యశ్వ గారు చెప్పిన మాటలు యేసుక్రీస్తు వారే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ఆయన అప్పటికి ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన యశ్యా గారి మాటలు తన గురించి చెప్పిన మాటలను చెబుతూ ప్రజలకి సాక్ష్యాన్ని చూపిస్తాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఆ తర్వాత వచ్చిన అపోస్తులు కానీ వీళ్ళంతా కూడా ఈ ప్రవచనాలను చెబుతూనే ఉంటారు అంటే అంత గొప్పమైన మాటలు అన్నమాట ఇవన్నీ అలాంటి ఒక సందర్భాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒక సందర్భమే చూద్దాం ఎక్కువగా చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏమో అర్థం కాలేదనుకోకుండా ఒక సందర్భాన్ని చూద్దాం ఎందుకంటే మన జీవితానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది అనమాట మీరంతా భక్తిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు భక్తిలో ఉన్న మీలో కొందరు ఎదుగుతుంటారు కొందరు ఎదగలేకపోతుంటారు లోకంలో ఎదుగుతుంటాం ఎక్కడ ఎదగలేం భక్తిలోనే ఎదగలేం దేవుళ్ళే ఎదగలేం మనం ఎందుకు ఎదగలేం అంటే ఆసక్తి సన్నగిలుతూ ఉంటుంది ఐక విచారాలు మనల్ని వెంబడిస్తూ ఉంటాయి మనం వెంటబడుతూ ఉంటాయి నిజమే ఈ మాటలు వినబడుతున్నాయి వింటే చాలా మంచిది అనుకుంటాం కానీ వినలేకపోతుంటాం వినలేకపోతుంటాం ఇష్టం చూపించలేం విన్నా మనసంత ఎక్కడ ఉంటుంది ఆమె అన్న తర్వాత అంతా మాయమైపోతుంది అంతే కదండి మనకి లాస్ట్ పదం ఏంటి అంటాం మా శ్రేష్ఠ ఉందంటే ఆ పదం అంటది ఎందుకంటే మనం అంతా ఎలా పరిచి పదం కాబట్టి 
మీన్ అనగానే అంతా అయిపోతుంది అసలు పాఠం ఎక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టాం ఏం చెప్పాం చివరిలో ఏం చెప్పి ఏది గుర్తుండో ఎప్పుడు వచ్చాం ఆమె నన్న తర్వాత వచ్చానంట మనం అది అనకుండా మనం వెళ్ళాం ప్రార్థన చేసుకుందామంటే ప్రారంభం ఆమె నన్నామంటే ముగింపు అన్నమాట అంతే కదండి కానీ ఈ మాటలు జీవితాన్ని చాలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి భక్తులు ఎలా ఉండాలో చెబుతుంటాయి ఆసక్తి అంటూ మీకు ఉంటే దేవుడు మార్గాన్ని ఎలా చూపుతాడో చెబుతుంటాయి ఆసక్తి మనలో ఉంటే ఇప్పుడు మనకు చాలా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి భర్త వెళ్ళని ఇవ్వటం లేదండి మా పిల్లలు మంచోళ్ళు కాదండి మా అత్తగారికి మా అమ్మగారికి అసలు ఇష్టం లేదండి మా పరిస్థితులు మీకు ఏం తెలుసండి రాత్రి సభకు రాలేదని అడుగుతున్నారు కానీ అసలు మా పరిస్థితులు మీకు ఏం తెలుసని అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీలో కదా మంచిదే అందుకే మనకు బాగా అవసరం ఉంటుంది అనేది ఆసక్తి అనేది మనలో ఉంటే దేవుడు మార్గాన్ని తెలుస్తాడు ప్రేమైన వాళ్ళరా నేను ఎక్కువగా ఎలా చెబుతున్న వాళ్ళు దేవుని దూరం అవుతున్న వాళ్ళు ఏమంటానంటే అమ్మా ముందు మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకుంటే చాలు దేవుడే మనం తెలుస్తాడు ఏమంటుంది అసలు మనల్ని మనం సరి చేసుకుంటే చాలు ఎంతటి తీవ్ర ఒత్తిళ్ళు కలిగిన పరిస్థితుల్లోనైనా సరే దేవుడి మార్గం చూపిస్తూ ఉంటాడు మార్గం చూపిస్తూ ఉంటాడు ప్రపంచం ఎంతో పోయింది కనుక నాకు భక్తి లేదు అనకూడదు అసలు భక్తి అంటూ మనలో మొలకెత్తితే ప్రపంచం ఎంత చెడిపోయినా సరే దేవుడు మనల్ని కాపాడుతుంటాడు అనమాట ఇది ప్రజల వరకు తెలియని విషయం ఇది దేవుళ్ళో ఉన్న ఉన్నతమైన గొప్పదైన మన కోసం ఆయనలో ఉన్న లక్షణం ఇది మనం చేస్తే చాలు అంతే ఏ స్థితిలో బురదలో పడిపోయిన బాగోదని ఇప్పుడు చేయడం అనుకోవడానికి లేదు మనం ఏ పరిస్థితి మనం చేయి చేస్తే చాలు ఆ చేయి పట్టుకోవడానికి ఎప్పుడైనా రెడీగా ఉంటాడు అనమాట అది మనకు తెలియాలి మనమంతా అన్ని జనాంగం ఈరోజు ఏ సుక్రీస్తు వారిని విశ్వసిస్తున్నాం మనమంతా కూడా చాలా మంచిదే అయితే ప్రియమైన వాళ్ళరా మన విశ్వాసం పరిపూర్ణం కావాలి సంపూర్ణం కావాలి నేను ఏదో నమ్ముకున్నానమ్మా అని నలుగురికి గుర్తింపు రా నమ్ముకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా మందిని చూశాను నేను నా జీవితంలో నలుగురు చెప్పుకుంటున్నారో లేదు ఈ చర్చలో ఉంటే మరి ఇంకో నలభై మంది చెప్పుకోవాలంటే ఏ చర్చకి వెళ్దాం అనుకుంటుంటారు చర్చలు మార్చడం కాదు ముందు మన ప్రవర్తన మారాలి అసలు మనకి ఎంత తెలిసింది విషయం మనకి ఏమి తెలియనప్పుడు బాగా చెప్పే చోటుకి వెళ్తే మాత్రం ఏం తెలుస్తుందండి ఏమి తెలీదు మార్పు అనేది మనలో కావాలి మనలో రావాలి అప్పుడే దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తుంటాడు ఎంత మంచి వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నా నేను చెబుతున్నాను ఇప్పుడు నా దగ్గర వింటున్నా ఎక్కడ విన్నా ఎంతో మంచి వాక్యం మీరు వింటున్నా మీలో మార్పు లేనప్పుడు అది ఫలించదు అది సున్నా కొట్టేసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది అసలు మా పాస్ గారి గురించి నీకు తెలుసా మీ పాస్ గారి గురించి నాకు తెలుసా ప్రసంగం అంటూ మొదలెడితే అరగంట గంట రెండు గంటల దాకా అసలు ముగించడం అంటారు సరేనమ్మా ఎందుకు ఆ రెండు గంటల మెసేజ్ మనలో ఉందా అది విషయం బైబుల్ చెబుతుంటా నిన్ను ఎంతగా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావు వాక్యం పట్ట అప్పుడు మార్గం తెలుస్తాడు కొత్తగా ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరమే బాప్తిజం తీసుకున్న బైబుల్ అర్థమైపోతూ ఉంటుంది మన యాభై సంవత్సరాలు అయినా సరే అర్థం కాదు కారణం ఏంటో చెప్పండి ఆసక్తి దేవుడు దారి చూపిస్తుంటాడు బైబుల్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోలేం దేవుడే మనకు నేర్పించే గ్రంథం ఏదైనా ఉందంటే బైబుల్ అది ఈ లోకంలో ఏ పుస్తకానికైనా మాస్టర్ ఉంటారు బైబిల్కి దేవుడే మాస్టర్ అది అర్థం కాదంటే మనకు నచ్చాలి ఆయనకి మనలో ఆసక్తి ఉండాలి అది లేనప్పుడు మనకు రాదు ఇది మనకు అర్థం కాదు అలాంటి ఆసక్తి కలిగిన ఒక అన్యజనుని మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన సందర్భమే కానీ ఎప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఆలోచించి ఉండం అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో ఒక సందర్భం ఉంటుంది అంతటి వారు సాక్షి మిచ్చుచు ప్రభు వాక్యం బోధించి ఎరుషులం తిరిగి వెళ్ళుచు సమరలు అనేక గ్రామంలో సువార్త ప్రకటించుచు వచ్చరి సువార్త ప్రకటించుచు శిష్యులు చెదిరిపోయేరి అలాంటి సందర్భంలో జరుగుతున్న ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం అనమాట ప్రభు దూత నీవు లేచి ఎవరితో పిలుపుతో దక్షిణముగా వెళ్ళి ఎరుషులే నుండి గాజాకు పోవు అరణ్య మార్గమును కలుసుకోము ఏమంటున్నాడు అండి దేవుని దూత పరలోకం నుండి వచ్చి భూమి మీద ఉన్న ఒక భక్తి పురుణతో చెబుతున్న మాట అంటే దేవుడు మనల్ని ఎక్కడికి నడిపించాలో ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలో ఎక్కడ తన మాటలు మనకి వినిపించాలో అవన్నీ ఆయన డిసైడ్ అవుతుంటాడు మనం అడగాల్సింది ఏంటో తెలుసా దేవ ఈ రోజు ఆత్మీయ జీవితం నీలో కట్టుకోవడానికి అవసరమైన నీ మాటలు నాకు దయచేయ తండ్రి అని అడగాలి అదే అడగాల్సింది మన మాట 
ఇక మన ఆత్మీయ జీవితం మెరుగుపడ్డానికి మరింతగా దినదనమానికి దగ్గర అవడానికి మనకి ఏ మాటలు వినిపించాలో డిసైడ్ చేసేది ఆయన అర్థమైందండి పిల్లలు ఉంటారు స్కూల్లో మాస్టర్ గారు ఇప్పుడు ఏ పీరియడ్ అండి ఈ పీరియడ్ మానేసి ఇంకో పీరియడ్ చెప్పచ్చు కదండి అంటే ఏమంటాడు మాస్టర్ నేను చెప్పింది నువ్వు నేర్చుకోరా అంటాడు అంతేనా మన జీవితానికి ఏ అవసరం పిల్లల గారు మాస్టర్ తెలుసు అలాగే దేవుడు తెలుసు అంటున్నాను నేను ఈ రోజు ఏ సందర్భంగా ఏ సంగతి నేర్చుకోవాలి అది దేవునికి తెలుసు అసలు ఇది కాదు కానీ ఇంకో మెసేజ్ ఉంటుందండి అది నో 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 ఆయన డిసైడ్ చేస్తున్నాడు నీకు ఏది నేర్పించాలో అది నేర్పిస్తాడు అనమాట నీ ప్రార్థన ప్రవర్తన దేవునికి అంగీకార కృతమైనప్పుడు అలా త్వరగా బైబిల్ నేర్చుకుంటాం చాలా మంది అడుగుతారు త్వరగానే బైబిల్ నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటారు ఏం చేయాలంటే ఈ రోజు ఏం నేర్చుకోలో అది నాకు నేర్పు అని అడిగితే చాలు అనమాట అప్పుడు మనం నేర్చుకోగలుగుతాం ఏమండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వత చెబుతుంది పిలుపుతో ఏమని దక్షిణ పిలుపు ఎరుషులు ఏమండి గాజాకు పోవు అరణ్య మార్గంను కలుసుకోమని పిలుపుతో చెప్పగా ఎక్కడి నుంచి అక్కడికండి ఎరుషులు ఏమి నుంచి గాజా అది మనకి పటంలో కూడా కనబడుద్ది ఏమండి మూడో పటంలో ఎరుషులేము గాజా అని కింద యోధయ పైన కనబడుతుంటాయి ఈ రెండు కూడా ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలని చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు దూత చూసారా అంతా కూడా చరిత్ర ఆధారం అన్నమాట ఇప్పుడు పరలోకం నుంచి వచ్చిన దేవదూత ఒక భక్తి పురుణుతో యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యునితో మాట్లాడుతున్న ఈ మాట చరిత్ర ఆధారం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెబుతున్న మాట ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అదే మనకు అర్థం కాకపోతే ఇంక నేను చెప్పేదంత ఏమర్థమవుతుంది చెప్పండి ఎరుషులేమండి గాజాకు వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి మనం ముందే దేవుని అడుగుతాం ఎక్కడికైనా వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళాలని కానీ నేను అడగట్లేదు ఈయన వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా చెప్పగా అతడు లేచి వెళ్ళిపోతున్నాడు అబ్రహాం దగ్గర చెప్పుకుంటాం ఈ మాట మనం అబ్రహాము ఎరుగకే దేవుడు చెప్పిన చోటికి ఎంత గొప్పగానో మరి పిలుపు గురించి చెప్పుకోలేదు కదా ఇప్పుడు మనం పిలుపు కూడా అంతే ఆయన వెళ్ళమంటుండే వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడు ఐతియోఫీల్ రాణి అయిన కందాకి క్రింద మంత్రి ఆమె యొక్క ధనాగా అంతటి మీద ఉన్న ఐతియోఫీడైన నపుంసకుడు ఇతనికి రెండు క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఐతియోఫీడు కదా ఇథియోఫియా దేశానికి సంబంధించిన అన్యుడు దేవుడు అంటే తెలియని వాడు కదండి పైగా ఇతడు నపుంసకుడు నపుంసకుడు చూడండి ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగానే కనబడుతుంది అవుతుంది ఒక ఇథియోపియా దేశానికి సంబంధించిన ఒక అన్యుడు పైగా నపుంసకుడు అన్యుడికి దేవుడు అవసరం ఉండదు కానీ ఇతడికి అవసరం అయింది నపుంసకుడు ఆడాళ్ళు వస్తారు మగవాళ్ళు వస్తారు ఎక్కడైనా ప్రార్థనకి నపుంసకులు వస్తారా రారు కానీ ఇతడికి కావాల్సి వచ్చాడు దేవుడు ఎవరు ఖాళీగా ఉంటే మనం దేవుని మాటలు వినడానికి వస్తాం చిన్న ఏదైనా ఉద్యోగం ఉంటే రాగలవా మన అంగన్వాడీ టీచర్లు చూడండి కంగారు అయిపోతారు ఏ పీరియడ్లో కనిపించారో తెలియదు ఎదుగుతుంటాం నేను ఉన్నారా లేరా అయితే ప్రశాంతంగా ఉంది బయట వాతావరణం అనుకుంటాం ఎందుకని లేకపోతే చాలా స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతారు మరలా వద్దాం అనుకుంటారు ఎందుకంటే సమస్య ఉంటుంది అక్కడ ఉద్యోగం ఉంటే ఏమైపోతాం దేవునికి దూరంగా ఉంటారు అనమాట అలాగే ఇతను ఉద్యోగం అంటే తెలుసా ఆర్థిక మంత్రి మంత్రి మనం చెప్పుకుంటాం కదా ఫ్లెక్సిల మీద మంత్రి వైద్యుడు పైకి ఏ మంత్రి ఫైనాన్షియల్ మినిస్టర్ అంటే ఎప్పుడు ఆర్టిగా ఉండాలి ఇక బైబుల్ అని దేవుడు అని ఇంకెక్కడదండి కానీ అసలు హోమ్ మినిస్టర్కే కానీ ఉండలేదు మనం ఏ మినిస్టర్ ఉంటుంది మన మన ఇంట్లో ఆవిడకే కానీ ఉండదు బైబుల్ తీయడానికి ఈ ఇంట్లో ఎన్ని పనులు అనుకుంటున్నారు బట్టలు ఒత్తుకల వంట చేయాలి ఆ బో ఇష్టం అంతా చెబుతారు ఇక మరి ఒక దేశానికి ఆర్థిక మంత్రి ఏమండి చూడండి ఇతడు ఒక అన్యుడు నపుంసకుడు తర్వాత ఆర్థిక మంత్రితను ఇతడు ఆరాధించుటకు ఎరుషులేముకు వచ్చాడట ఎక్కడికి వచ్చాడండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇథియోపియా దేశం ఎక్కడుంది ఎరుషులేం ఎక్కడుంది రథం మీద వచ్చేస్తున్నాడు ఏమండి మంత్రి గారు ఎంత వేగంగా వెళ్తున్నారు అంటే అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది అది దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకన్నట్టు ఎందుకంటే మరి సమయం ఆరాధనలో మనకు ఉందంటే ఫస్ట్ మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే సెకండ్ మెసేజ్కి వెళ్దాం అనుకుంటాం మనం కానీ అలా కదైనా టైం టు టైం వెళ్ళిపోవాలి ఏ విషయంలో వెళ్ళిపోతున్నాడు రథం మీద ఆరాధన 
చూసుకున్నాడు వచ్చేస్తున్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ తర్వాత తిరిగి వెళ్ళొచ్చు తన రథం మీద కూర్చుండి ఏమండి మళ్ళీ రథం మీద కూర్చుని ఏం తీసాడు ఇప్పుడు అవసరం అంటారా మళ్ళీ బాబు చదువుకుంటున్నాడు మనం చర్చికి వెళ్ళేటప్పుడు మూసిన పుస్తకం పట్టుకు వెళ్తాం చర్చలో కూర్చున్నప్పుడు మూసే ఉంచుకుంటాం ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు తీసినప్పుడు మనం తీయండి 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 అని నాలుగు సార్లు మన తర్వాత వివరణ జరుగుతుంది రెండు సార్లు అంటే ఆయన్ని చెప్పుకునే ఉంది అనుకుంటాం అంతే అంతే కదండి దొరకదు కది ఆయన అలా కాదు ఏమంటే రథం మీద ఎప్పుడు బాబులు చూస్తున్నాడంటే మరి ఆలయంలో చూసుంటాడా ఆయన వచ్చేటప్పుడు చూస్తున్నాడంటే అయినా మనకి చూడండి ఇప్పుడు సినిమాలకు వచ్చామా ఉదయం ఎన్ని గంటలకు వచ్చాం తొమ్మిది పది కొంతమంది పదకొండు వచ్చేటప్పుడు ఎలా వస్తాం అండి ఆసక్తిగా వస్తాం బైబుల్ పట్టుకుని ఇక్కడ బాగా వినేసిన తర్వాత ఎప్పుడు ముగించేస్తారని ఇప్పుడే చూస్తున్నారు అండి అది అయిపోయిన తర్వాత ముగించేసిన తర్వాత ఇక బైబుల్ తీసుకురండి మరలా మొహం వాసిపోద్దేమో రేపుడు దాకా తీయం అంతే కదండి ఆసక్తిగా బైబుల్ నేర్చుకోకపోతే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏ రిఫరెన్స్ ఎక్కడ చెప్తారు ఏ దీనికి సంబంధించిన ఒక బిజీ పర్సన్ ఒక అన్యుడు ఒక నపుంచకుడు అలాంటి వాడు అలాంటి వాని మీద పడింది దేవుని దృష్టి అంటే మీరు ఈ గ్రంథానికి ఎంత దగ్గర అయితే అంతగా దేవుని దృష్టి మీ మీద పడుతుంది అనమాట అర్థమైందా మీకు అసలు ఈయనకి ఎలా కాలి దొరికిందండి అంత దొరకదు అవిలు వినడానికి నేర్చుకోవడానికి ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి దొరుకుతుంది ఆసక్తి ఉంటే ఒక అంటే ఈయనకి ఏ విషయం ఎలాగో ఇంటి దగ్గర కూడా చదువుకుంటున్నాడు అనమాట ఈయన అలా కాదురా బాబు నేను చూస్తుంటే ఇంటి దగ్గర చాలా కష్టపడుతున్నావు పద నీకు నేర్పుతాను ఏ విషయంలో తీసుకెళ్తున్నాడు ఏ విషయంలో వెళ్ళేటప్పుడు చదువుతున్నాడు ఆయన ఉన్నప్పుడు చదువుతున్నాడు వచ్చేటప్పుడు చదువుతున్నాడు న్యాయం జరగట్లేదండి ఇతనికి అప్పుడు దేవుడు సీన్లో ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఇతనికి అర్థం కావాలి ఇతడు నా కోసం తెలుసుకోని ఆరాటపడుతున్నాడు అని పిలుపుని పిలుస్తాడు నువ్వు పరిగెత్తు ఏం చేయాలండి పరిగెత్తాలి రథం రథం ఎంత స్పీడ్ అవుతుందండి అది నాలుగు గుర్రాలు గట్టు ఉంటాయి రథం వెళ్ళిపోతున్న వేగంగా రథం అంటే పరిగెత్తు అంటున్నాడు యశాగ్రంధాన్ని చదువుతున్నాడు అతను అప్పుడు ఆత్మ పిలుపుతో నీవు రథం దగ్గరకు పోయి దాన్ని కలుసుకో దాన్ని ఓవర్ చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు దాన్ని కలుసుకుని మనం చెప్పాను పిలుపు దగ్గరకు పరిగెత్తుకుని పోయి పరిగెత్తుకుని పోయిన పదం చూడండి చాలా వండర్ఫుల్ అండి నిజంగా అంటే ఒక ఆత్మను రక్షించాలన్న ఆశ మనలో ఉంటే మనం ఏం చేయాలన్నమాట మనం పరిగెత్తాలి ఆతురు మా సైన్యం అంటారండి ఒక పని చేస్తే రెండో పని నువ్వు చేసుకున్నట్టు చూస్తున్నావు ఇంకా ఏ మేమైనా పరిగెత్తేది అన్నట్టు పరిగెత్తే వరకు ఇస్తాడే ఆ ప్రతిఫలం ఆ హోదా చూస్తాడు ఎంత ఆసక్తిగా ఉన్నాడు వీడు పని అంటే చెప్తే చేస్తామంటారు మన వాళ్ళు చెప్తే చెప్పే వాళ్ళకు అంటారు ఉద్రబాబు సీరియస్ అవక అంటారు నేను ఇంకా చూడండి ఒక పాంప్లెంట్ లేదంటే ఇంకో ఒక టెంట్ వేయాలి ఒక బాక్స్ మొదటి రోజు మైక్ ఒకటి మానేసారు నాకు టైం ఏం చేయకూడదు అన్ని ఎన్నో చేస్తామంటారు నన్ను నేను వెళ్తాను రా అవసరం అయితే అన్న మరి ఏం చేస్తాం చూసారా పరుగు 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 దేవుని కోసం ఆసక్తి పరిగెత్తే వాడికి వస్తుందట ప్రతిఫలం పరిగెత్తుతున్నాడు కనుక ఆల్రెడీ ప్రతి చోటికి ఇప్పుడు నువ్వు రథంతో పరిగెత్తుంటున్నాడు మనమైతే ఏమంటారు ఇన్ని చోట్ల పరిగెత్తును ఈసారి ఎవరైనా పరిగెత్తమనొచ్చు కదా అస్తమాన్ని నన్ను పరిగెత్తమంటా ఉంటాం పరిగెత్తే నువ్వు చాంపియన్ అయిపోతావు అసలు పరిగెత్తులో నేను పరిగెత్తాను పరిగెత్తులో కనుక నీకు పోటీ రథంతో పోటీ పిలుపు రథంతో పరిగెత్తులు అంటే చిన్న విషయం కాదండి ఎందుకు రథంలో దేవుడు వాక్యం చదువుతున్నాడు నపంసకుడు అది అతను అర్థం కావట్లేదు అర్థం కానోడు కూర్చుని రథం పోతున్నాడు అర్థం చేయించడానికి వచ్చే మాస్టర్ మాత్రం రథ వెనకాల పరిగెడుతున్నాడు అదండి దేవుని జ్ఞానం పరిగెత్తాలి ప్రయాసపడాలి నేర్పించేవాడు అంటున్నాడు ఏమంటే పరిగెత్తి పరిగెత్తి పోయి అతడు ప్రవక్తిని ఇష్టాగ్రంథము చదువుచుండగా విని రథ వెళ్తుండగానే నీవు చదువుచున్నది గ్రహించుచున్నావా ఎలా ఉంటుంది సీన్ ఆయన చదువుతుంటే హలో నువ్వు చదువుతున్నది గ్రహించుచున్నావా ఈయన కూడా రథ ఉంటే 
చెప్పాను కదా మనం కూడా బండి మీద బండి మీద పక్కన నుంచి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం చూడండి ఎదరకు గుర్తు చేస్తుంటాం అలా అనమాట కానీ అలా కానీ నా పరిగెడుతూ రథంతో పాటు పోటీ పడుతున్నాడు గ్రహించుచున్నా అన్న ప్రశ్న వేసేదండి అప్పుడు అతడు ఎవరైనా చూపుకుంటే ఎలా గ్రహింపగలను అని చెప్పి రథం ఎక్కి తనతో కూర్చున్న పిలుపును వేడుకున్నాడు అయ్యా చదువుతున్నది గ్రహించుచున్నావా అంటే నాకు అర్థమైంది నేను గ్రహించలేకపోతున్నానని నేను గ్రహించడానికి నిన్ను నా జంతకు పంపించాడు దేవుడని అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు చాలా మంది అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మాటలు ఏమంటే ఇక్కడ సంఘం ఉంది కదండి ఇక్కడ కొంతమంది సేవ చేస్తున్నారు కదండి ఎందుకండి అంటారు నిజమే అందరికీ వందనాలు రానవసరం లేదు అమ్మా మీరు చదువుతున్నది గ్రహించుచున్నారా అని అడిగాను అనుకోండి నేను అప్పుడు మీకు ఏం అర్థం కావాలి ఓహో మేము చదువుతున్నది గ్రహించలేకపోతున్నామని దేవుడు మరలా మరొక ఆయన పంపించాడు అనుకోవాలి అంతేనా లేదండి మన పార్టీ వేరు ఈ పార్టీ వేరు ఆ పార్టీ నుంచి ఈ పార్టీకి అసలు అటు ఇటు సమస్య అనేవాళ్ళు ఉంటుంటారు అదేంటో నాకు అర్థం కాదు ఒకవేళ గ్రహించలేకపోయినప్పుడు దేవుడు సహాయం పొందుతుంటాడు ఆ సహాయం స్వీకరించాలి స్వీకరించాలి రథంత పరిగెత్తుకుని వస్తూ గ్రహించుచున్నా అనగానే భయం వేసిందండి ఆయనకి నిజమే నేను దివాత్ర చదువుతున్నాను కానీ గ్రహించలేకపోతున్నాను గ్రహించటం కోసమేనేమో దేవుడు నన్ను ఆయన పంపించాడు అనుకున్నాడు రా కూర్చో రథం మీద అయ్యా దయోజనుడ రథం మీకు కూర్చో అంటున్నాడు అతడు లేఖన ముందు చదువుచున్న భాగం ఏంటంటే అప్పటికీ ఆయన గొర్రె వద్దకు తేబడను బొచ్చు కత్తిరించు గొర్రె పిల్ల అలాగే ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు ఆయన జీవన భూమి మీద నుండి తీసుకెళ్ళబడినది ఇదే చదువుతున్నాడు అండి ఇదే ఈ ముక్కే రథమే చదువుతున్నాడు అర్థం కావట్లేదు అర్థం కానప్పుడు అంటున్నాడు అప్పుడు నపుంసకుడు అంటున్నాడు నేను ఇది చదివానయ్యా ఇది ఎక్కడిది ఇది మన మన లెసన్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసారా ఏషియా గ్రంథంలో అనే విషయం చూస్తున్నాను ఏషియా గారు రాసిన మాట ఎవరి కోసం ఏషియా గారు రాసారు అంటే అర్థం కావట్లేదు పాప అందుకే మనకు కూడా ఏషియా గ్రంథంలో చాలా మాటలు అర్థం కావు కానీ ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా ఆలోచించాం ఏషియా గ్రంథం మీద లేఖనాల దిన సదస్సులో కనబడుతుంది రథం మీద మరిది అంతే కదండి చూడండి అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రవక్త ఎవరు ప్రవక్త ఎవరి ప్రవక్త ఏషియా గారు ఎవరి గురించి ఎవరు చెప్పుచున్నాడు మొదటి ప్రశ్న బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఎవరి గురించి చెప్పబడిన మాట తెలియాలి తను గురించి చెబుతున్నాడా అంటే ఎవరు ఏషియా గారి గురించి చెప్పుకుంటున్నాడా వేరే గురించి చెబుతున్నాడా నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు దయచేసి నాకు తెలుపుమని పిలుపుని అడిగాను దయచేసి నాకు తెలుపుమని మాస్టర్ గారిని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాలి అందుకు పిలుపు నోరు తెరిచి ఆ లేఖన సారాన్ని వివరిస్తున్నాడు అంతేనండి ఆ లేఖన సారాన్ని వివరిస్తున్నాడు ఏమని ఏసును గురించిన సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు ఆ లేఖనాన్ని అంటే ఆ లేఖనంలో ఉన్నారనమాట ఆ లేఖను ఆ చిన్న మాటలో ఎవరి జీవితం ఉందనమాట మెషియా జీవితం ఉంది ఇది ఎషియా చెప్పింది నపుంసకుడు చదువుతున్నాడు అర్థం కాదు పిలుపు వివరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు వారు త్రోవలో వెళ్ళుచుండగా ప్రకటించగా ప్రకటించగానే వారు త్రోవలో వెళ్ళుచుండగా నీళ్ళున్న చోటికి వచ్చినప్పుడు నపుంసకుడు ఇదిగో నీళ్ళు నాకు బాప్తీస్వం ఇచ్చటకు ఆటంకమేమి ఏంటండి నాకు బాప్తీస్వం ఇచ్చటకు ఆటంకమేమి అని అడిగి రథాన్ని ఆపడినట్టున్నాడు ఒకేసారి ఏమైంది అందుకని ఇక్కడ ఏమైందండి ఇప్పుడు ఏషియా చెప్పిన మెషియా జీవితం ప్రార్థన చేసుకుందాం చూసారా అని చెప్పేసి మరలా ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఆమె అని అనుకోండి చూసారండి ఎంత స్పీడ్ అండ్ ఫాస్ట్ గా రాజుగారు ముగించారు పాఠం అంటారా ఏ చెప్పాడండి అసలు ప్రారంభ ప్రార్థన అన్నాడండి ముగింపు ప్రార్థన అన్నాడు అంతేనా అలాగంటాం ఇక్కడ కూడా మనకు తెలియట్లేదు చూసారా చాలా విషయాలు ఈ లేఖను అనుసరించి ఏసు క్రీస్తు గురించి చెప్పాడ ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్తే రథాన్ని అపమాన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు నీళ్ళలుగో నాకు బాప్తీస్వడానికి ఆటంకం ఏంటంటున్నాడు అడుగుతున్నాడంటే ఏమండి నేను అంటున్నాను ఆయన అన్నాడు నా పుంసకుడు ఏమని 
ఈ లేఖనము తమ గురించా ఇష్యా గారు చెబుతుంటా వేరొకరి గురించా వేరొకరి గురించే ఎవరి గురించా వేరొకరు ఎవరు యేసు క్రీస్తు నేనంటున్నాను ఇది ఇష్యా గారి గురించి కాదు యేసు క్రీస్తు గురు గారి గురించి కాదు ఎవరి గురించి అంటే నపుంసకుడి గురించి ఆ ఇష్యా ఆ నిష్యా జీవితాన్ని ఎందుకు రాసాడంటే ఈ నపుంసకుని గురించి అన్నమాట ఈ నపుంసకుని మనస్తత్వం మనలో ఉంటే అది మంచిదా చెడ్డదా అలాంటి ఆసక్తి మనకుంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇప్పటికీ మనలో మార్పు తీసుకుని వస్తుంటాడు మనల్ని ఉపయోగించుకుంటాడు ప్రేమైన వాళ్ళ చాలా అద్భుతం మనకు అర్థం కావాలి ఏమండి అలా అంటారు ఏంటండి యేసుక్రీస్తు గారి గురించి కాదని అంటారేమో మీరు అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి మన చేతిలో ఎవరి విధి దేవునివి ఎవరి గురించి రాయబడ్డాయి మన గురించి కాదు కదా మన గురించి కాదు కదా కాదు మరి మనకెందుకు మళ్ళీ చెప్పండి అయితే ఎవరిది ఎవరి గురించి రాయబడ్డా ఎవరి గురించి మన గురించి అంటే ఎవరి కోసం అయితే మన గురించి అయింది ఏసు క్రీస్తు వారి జీవితం మన గురించి అన్నమాట అసలు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడండి లోకానికి దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు ప్రేమించి ఏసు క్రీస్తు వాళ్ళకి అనుగ్రహించాడు ఆయన ఉన్నదే మన కోసం అంటే ఏషియా రచించిన ఈ మెషియా జీవితం నపుంసకుని కోసం అప్పుడు చదువుతున్నాడు కనుక ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నాం కనుక మనం మనం దేని మీద మరి ప్రయోగం చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈ తక్కువ టైంలో ఏషియా గ్రంథం ఇప్పుడు మనం కూడా ఇప్పుడు ఏషియా రచించిన ఈ మెషియా జీవితం నపుంసకుడి కోసం అంతేనా మళ్ళీ నపుంసకుడి కోసమే మరి ఎవరి కోసం మన కోసం మన కోసం ఆ మెసియా జీవితాన్ని దేవుడు యష్యా చెప్ప రచించాడు అనమాట యష్యా ప్రాయమన్నాడు ఎవరి కోసం మన కోసం చదువుతున్న ప్రతిసారి యేసు క్రీస్తు ఉన్నది మనకు అర్థమైతే ఆయన త్యాగం మనకు అర్థమైతే మన బ్రతుకు బాగుపడుతుంది లేకపోతే లేఖనాలు ఈ లేఖన గ్రంథంలోనే నిలిచిపోతాయి మన బ్రతుకుల్లో కనబడవు ఏ చెప్పాడు అదాన్నాపమంటున్నాడు చాలా బిజీ పర్సన్ అయినా రథాన్ని ఆపమంటున్నాడు మరి వేరే కథ ఉందో బాప్తిసం అడుగుతున్నాడు మనకు అదే కదండి డౌట్ నేను తీసేసుకుందనండి బట్టలు తెచ్చుకోలేదు అంటుంటాం మనం అప్పుడప్పుడు చాలా మంది నాకు అదే నేను తీసేసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ బట్టలే అప్పుడు ఏమనాలి అంటే బాప్తిసం అర్థమైంది అనమాట బట్టలు ఉన్నప్పుడు తీసుకునేది అనమాట ఇది చూసారా అలాగే ఏం లేదు రథాన్ని ఆపే అన్నాడు నీకేమైనా ఇబ్బంది అది అసలు మాట అక్కడ నీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందా నాకు బాధ్యత ఉండడానికి నాకు ఇబ్బంది ఏంటయ్యా దేవుని చేతిలో వాడబడుతున్నాను అర్ధరాత్రి అయినా ఇస్తాను పదా వండర్ఫుల్ అండి ఎందుకు ఏ విషయాన్ని బట్టి ఏ అర్థమైన పుంసకుడికి ఇది అర్థం కావాలి ఇప్పుడు మనకి చూద్దామండి ఆ లేఖన భాగాన్ని మరోసారి చదువుకుందాం ఆయన వదపు దేవుడు బొచ్చు కత్తిరించు వారి ఎదుట గొడవ గొర్రెతో పోలు చెబుతున్నాడు గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించు అని ఎదుట గొర్రె మౌనంగా ఉంటుందట బాధ ఉంటుందండి దానికి కానీ మౌనంగా ఉంటుంది తట్టుకుంటుంది అలాగే యేసు క్రీస్తు వారు ఉన్నారంటున్నాడు గొర్రె బొచ్చు కత్తిరిస్తున్నాడు కనుక గొర్రె ఉంది మరి యేసు క్రీస్తు ఉన్నప్పుడు గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించితే అంటే పండగ నిజంగా పాత నిబంధనలు చూసారో లేదా మీరు నా ఇంట గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించి వారు వచ్చి అన్నారు కనుక ఎన్నో పశువులు వధించి వారికి విందు చేయాలి ఒకనాడు నాభాలు ఆ గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించే వారికి విందు చేస్తాడు ఆ టైంలో దాని దగ్గర దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు ఆహారం కోసం నా గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించి వారి కొరకు నేను ఏర్పాటు చేసిన మీకు ఇచ్చే ఏంటి అంటాడు అంటే అంటే గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించే వాడికి అంత ఎక్కువ ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచి రాయటీ బొచ్చు పెడుతున్నారంటే ఆ గొర్రె బొచ్చు ద్వారా ఎంత వస్తుందో మరి అంతేనా లేదండి ఏమీ లేదండి పుట్టిందండి మనం కట్టింగ్ చేసుకుంటే డబ్బులు అవ్వాలి అంతేనా కానీ గొర్రెలు ఆ బొట్టు కత్తిరిస్తే అది చాలా వ్యాల్యుబుల్ వస్త్రాలు తయారవుతాయి ప్రేమిన వాళ్ళారా అందుకోసం నిజంగా ఆశ్చర్యం అది అద్భుతం వాళ్ళందరికీ సంపాదన అనమాట అది గొర్రె బొచ్చు అంటే ఆ బొచ్చు కత్తిరిస్తే గొర్రె యజమానికి లాభం మరి ఈయన దానిలా ఉంటే ఎవరికి లాభం ఎవరికి లాభం అదే చెబుతున్నాడు మన కోసం మౌనంగా మనకే లాభం ఉంది మనకేదో ప్రయోజనం ఉంది ఏసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు క్రిస్మస్ 
చేసుకున్నాం కదా అందరం రాత్రి చేసుకున్నాం మనం చేసుకున్నాం నేను చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నాం క్రిస్మస్ క్యాండిల్స్ కేకులు లేదనుకుంటున్నారా మళ్ళీ సంవత్సరం పెట్టుకుందామండి ఈసారి గల కానిచ్చేద్దాం క్రిస్మస్ ఏంటి క్రిస్మస్ ఏసు క్రీస్తు పుట్టాడు కనుక క్రిస్మస్ అవునా ఎక్కడ పుట్టాడు కనుక క్రిస్మస్ బెత్లహేములో పుట్టాడు కనుక క్రిస్మస్ చేసుకుంటే ఎవరు చేసుకోవాలి బెత్లహేములు చేసుకోవాలి మనకేం పనండి మనకి ఎలా పరిచయమైన ఆయనకి మనకి సంబంధం ఏంటి ఎందుకు చేసుకోవాలి అన్ని ఆలోచించాలి నిజమే క్రిస్మస్ చేసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా మనకి మేము జరిగింది ఆయన ద్వారా మనకేదో గాంధీ గారు చేయండి అక్టోబర్ చేయండి పిల్లలందరికీ సెలబ్రేట్ ఇస్తారు ఏమన్నా మేము జరిగిందా మీరందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి స్వతంత్రం వచ్చింది మరి యోగ క్రీస్తు పుట్టినరోజు ఎందుకు మనం మళ్ళీ వేరు చేసుకోవాలి మనకేదైనా మేలు జరిగిందా అది ఆలోచించాలి ఏం మేలు జరిగింది క్రిస్మస్ అనగానే హడావుడు పడిపోతాం కానీ అసలు ఏం జరిగిందో ఎవరో చెప్పట్లేదు అమ్మ మరి క్రిస్మస్ వస్తుందమ్మా అంటున్నారు పాస్టర్ గారు ఏం మాకెందుకు గుర్తులేదండి రేపే కదండి మాకు గుర్తుందండి చూసారండి ఒక వీధికి ఒక క్రిస్మస్ ఒక వీధికి ఒక క్రిస్మస్ ఎందుకు ఏంటి క్రిస్మస్ దేనికి క్రిస్మస్ అంటే ఏమిటి ఎంత క్రిస్ పుట్టాడు కనుక క్రిస్మస్ ఏంటి లాభం ఆయన పుట్టాడు నీకేంటి లాభం అది అర్థం కాలేదు మన పాపాలను తీసేయడానికి వచ్చాడు ఆయన ప్రజలందరి పాపాలను తీసేయడానికి వచ్చేసాడు మరి ఎందుకే మన పాపం పోయిందా పోయిందా పోతే హ్యాపీ నిలుచుంటే ఇవేమీ ఆలోచించట్లేదు ప్రేమను వాళ్ళ గొర్రె బొచ్చు కత్తిరించి వాని ఎదుట గొర్రె మౌనంగా ఉన్నట్టుగా ఈ మౌనంగా ఉన్నది ఎందుకు మాట్లాడకుండా మాట్లాడితే మనకు రక్షణ పోతుంది కనుక మౌనంగా ఉండిపోయాడు పిలాతు దగ్గర తీసుకురాబడతాడు సుక్రీస్తు నువ్వు రాజు వా రాజునే రాజును కానంటే రాజు కాడు అంటే ఎందుకు పంపించాడు బయటికి నేరంటే రాజు అంటున్నాడండి మీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు అండి రాజునే సార్ మోమును వస్తే మౌనంగా ఉంటున్నాడు తను మరణాన్ని అప్పగించుకుంటూ తను తను అర్పించుకుంటున్నాడు ప్రేమైన వరలారా అలాగే గొర్రెను పోచి యేసుక్రీస్తు వారిని చూపిస్తున్నాడు గొర్రె పిల్లల మౌనంగా ఉంటుందో అలాగే నోరు తరలు నోరు తరలు చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతారండి అసలు మౌనంగా ఉంటాడు నిన్ను నేను తప్పించగలను తెలుసా నీకు నాకు అధికారం ఉంది నా తండ్రికి నీకంటే ఎక్కువ అధికారం ఉంది ఏదైనా మాట్లాడవయ్యా నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడితే నేను నేను సేవ్ చేయగలను నేను తప్పించగలను ఏం మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నాడు అలాగే ఈ మౌనాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాడు ప్రేమిన వాళ్ళరా అలాగే ఆయన నోరు తెరవకుండాను ఆయన దీనత్వం బట్టి ఆయనకు న్యాయం దొరకకపోయాను ఏంటండి ఆయన దీనత్వం బట్టి మాట్లాడితే ఏమన్నా న్యాయం జరిగినేమో అండి యశు క్రీస్తుకి పాపం మాట్లాడలేకపోయాడు ఎందుకో దాహం వేసా కాదు మరి ఎందుకు దీనత్వం ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉన్న వానికి అన్యాయం జరిగిపోయిందని ఇషా గారు రాస్తున్నాడు ఆ మాట మీరు ఇంటి ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎలా ఉంటుందండి ఆ మాయకి నేను అనవసరంగా ఇరికించేసానని అంటే అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం అందుకే ఏం మాట్లాడం కానీ ఈ గురించి మాట్లాడుతూ ఇషా గారు వచ్చిన మాట ఆయన దీనత్వాన్ని బట్టి ఆయన దీనత్వాన్ని బట్టి న్యాయ విమర్శ దొరకకపోయి ఈయన ఎవరు ఇప్పుడు ఈ మాట వింటున్నా ఆయన మంత్రి గారు ఎన్ని కేసులు చూశాడు ఏంటో ఆయన దీవుడుగా ఉండడాన్ని బట్టి మరణానికి అప్పగించారా ఆయన దీవత్వాన్ని న్యాయ విమర్శ దొరకలేదా నేనుంటే అసలు అలా జరగకపోతును అన్న మనసు వచ్చేస్తుందండి మనకి వచ్చిందా ఆ సమయంలో నేను లేని కానండి నేనుంటేనండి అలా జరగనివ్వకపోతునండి అనుకుంటూ ఉంటాం మనం ఎందుకు ఆయనకి ఎందుకు ఆయనకి అంత అన్యాయం చేశారు ఎందుకోసం చూసారా ఒక ఆలోచన వచ్చేసింది ప్రేమైన వాళ్ళ ఆయన సంతానాన్ని ఎవరు వివరించరు ఆయన సంతానాన్ని ఎవరు వివరించరు ఆయన దీనుడిగా ఉండిపోయారు అందుకే అన్యాయంగా చంపేశారు ఆయన సంతానం లేదు చెబుదా లేదు ఆయనకి సంతానం లేదు పోని ఆయన ఉండేవాడండి ఇదిగో అండి సంతానం అంతా ఆయన నుంచే వచ్చారని చెబుదా అన్న ఎవరూ లేరు ఆయన ఈ మాట గుచ్చుకుందండి గుండెల్లో ఆయనకి ఆయన పక్షంగా ఎవరు లేరు అర్థం ఇక్కడ సంతానం అంటే ఆయన పక్షంగా ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు ఆయన జీవము భూమి మీద నుండి తీసివేయబడింది ఇక లేడు ఆయన ఇక లేడు ఆయన గురించిన మాటలకి వినబడి అయిపోయింది 
అంటున్నాడు తీసివేయబడింది తీసివేయబడిందని మనకి చెప్తే మనం ఏం చేస్తాం అలాగా అండి అంటాం అంతే కదండి అయ్యయ్యో మాట కూడా మాట్లాడలేదండి అంత బాధ పెడుతున్నా పాట పాడుకుంటాం మనం ఏమని దేవా ఏసయ్యా ఎంతగా హింసించారయ్యా ఏడుస్తుంటాం తప్పు లేదండి బాధపడచ్చు ఎందుకంటే అదే బాధ వ్యక్తం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ బాధను అనుభవించాడు ఆ మాటకి మీకు ఏమనిపించింది అయ్యయ్యో అనిపించిందా నిజంగా బాధను అనుభవించాడని తెలిసినప్పుడు అయ్యయ్యో అనిపించదే అలాంటప్పుడు ఆయన దగ్గర ఎవరు ఉన్నారా ఆ బాధ ఏదో మనం పడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది ఒక చిన్న బిడ్డకి ఏదైనా కాలికి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి తల్లి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది వాడు ఏడుస్తుంటే చూసి ఉండలేక ఏడుస్తుంటది ఆ బాధను ఈవిడ ధరిస్తుంటది మరి యేసు క్రీస్తు వారు పోడుతున్న బాధను అనుభవించిన వారు ఉన్నారు అదేంటండి మేము లేవా అండి శుక్రవారం శుక్రవారం అదే పాట కదండి మాకు అనుకుంటాం మనం కూడా కదండి అప్పుడు ఏడుస్తాం ప్రార్థన అయిపోయిన ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఆనందం ఎప్పుడు వచ్చేసింది మారలేదండి మన బ్రతుకులు అనుభవిస్తున్నాడు ఆయన చెబుతుంటే వివరిస్తుంటే పిలుపు వివరిస్తుంటే నపుంసకుడు అనుభవిస్తున్నాడు దీనత్వాన్ని బట్టి శిక్ష పడిందట గొర్రె పక్షు కత్తిరించేటప్పుడు గొర్రెల మౌనం కూడా ఉన్నాడట సీన్ లో ఆయన ఉన్నట్టుగా ఆయన ఉన్నట్టుగా ఆ కష్టాన్ని ఆ బాధని ఈయన చూస్తున్నాడు ప్రేమిన వాళ్ళు అది ఫీలింగ్ అంటే అలా అనుభవించినప్పుడు ఉండబట్టలేదు అలా అనుభవించిన ఈ రోజు వాక్యం చలించట్లేదంటే చదవట్లేదు మార్పు రావట్లేదంటే సమాజం బాగుపట్టలేదు అంటే కారణం అనుభవించేవాడు ఈ రోజు వాక్యాన్ని అనుభవించేవాడు పాట కదా ఏ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు ఇవ్వా చూసారా అందుకే మంచి రిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు మేము ఎందుకంటే ఓహో ఈ పాటను గీరి రిఫరెన్స్ ఈ పాటను గీరి ఎందుకు ఏంటి ఏం చెబుతున్నారు పాటలు ఎలా దగ్గర అయింది ఏమనికి మనం అది ఏమంటలేదు ప్రేమైన వాళ్ళ అనుభవం రావాలి వాక్యేశ్వరు అనుభవం రావాలి అదే చెబుతున్నాడు చెబుతుంటే అనుభవిస్తున్నాడు ఈయన ఈ జీవమే తీసివేయబడిందన్నాడు అప్పుడు నపుంసకుడు ఎవరిని గురించి చెబుతున్నాడు అనగానే యేసుక్రీస్తు వారి గురించి వివరించిన తర్వాత ఆయన కలిగిన స్పందన చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం అవుతుంది అది మనకు రావడం లేదు ఆ స్పందన మనకు రావడం లేదు ఇదే విషయం మనలో ఏమంటాడు తెలుసా ఈ స్పందన అందరిలోనూ రాదన్నాడు ఓహో ఆ అందరిలో మనం ఉన్నాం అనమాట అందుకే రావటం లేదు అంతే కదండి మహానుభావుడు పౌలు గారు ప్రాణాలకు తెగించి ఆ క్రీస్తు వారిని అనుభవించి తాను క్రీస్తుగా సమాజంలో మరణానికి చేరువైపోతూ చిట్ట చివరి కాలంలో తాగా ఆయన చాలా మందిని పిలుస్తాడు మీ బోటి వారు నేను పిలిచినట్టు రండి మాట్లాడదాం ఆయన కోసం అందరూ వస్తారు యూదుల్లో అగ్రగణ్యులంతా వారితో కూర్చొని సంగతులు పంచుకున్న తర్వాత వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి ఇదే అపోస్తుల కార్యంలో చివరి అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చిన అతనికి ఒక దినం నియమించి అతని బస్సులో అతని యొక్క అనేకులు వచ్చిన ఉదయం సాయంకాలం అతడు దేవుని రాజ్యం గురించి పూర్తిగా దేవుని రాజ్యం అంటే యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి పూర్తిగా సాక్ష్యమిచ్చు మూసే ధర్మశాస్త్రంలో నుండి ప్రవక్తల్లో నుండి సంగతులు ఎత్తి ఏసుని గురించి వివరంగా బోధించు వారిని ఒప్పించుచుండెను క్లియర్ కట్ అనమాట పూర్తిగా యేసుక్రీస్తు గురించి ఆయన రాజ్యము పర దేవుడు మన బ్రతుకు మనం ఎలా మార్పు చెందాలి ఎలా జీవించాలి అనే ధ్యాన సదస్సు పెట్టాడట ఆయన పెద్దలందరూ పిలుస్తున్నాడు అతడు చెప్పిన సంగతులు కొందరు నమ్మిరి కొందరు నమ్మకపోయిరి వారిలో భేదాభిప్రాయాలు కలిగినట నమ్మినోళ్ళకి నమ్మినోళ్ళకి ఏం కలిగినట కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక మాట చెప్పిన తర్వాత వారు వెళ్ళిపోయేరి ఏమంటే ఇప్పుడు పాఠం చెప్పేసిన తర్వాత లేదండి బానే ఉందండి కొంతమంది ఏం బాగుందండి మనం తిట్టినట్టు తిట్టేసాడు ఆయన అని కొంతమంది మీలో మీరే డిస్కషన్ పడుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు నేను కలవ చేసుకుని అమ్మా మీరేం గొడవ పడొద్దమ్మా నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ ఏం జరిగిందో మీరు అన్నట్టుగా నేను బాగా చెప్పలేదు వెళ్ళొస్తానమ్మా నమస్కారం పెడతాను అంతేనా అంతే కదండి మరి ఇంకేం చేయాలి అదే అంటున్నాడు ఆయన కొందరు నమ్మిరి నమ్మకు నమ్మినోళ్ళకి నమ్మనోళ్ళకి మళ్ళీ యుద్ధం బానే ఉంది కదా ఇదా అంటే వింటున్నోడు కూడా ఎందుకు వింటున్నారంటే ఇది విన్నామని చెప్పుకోవడానికి అన్నమాట 
నచ్చలేదు బాబుకి వారితో ఒక మాట చెబుతున్నాడు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడట ఏంటి ఆ మాట అది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏం చివరి క్లైమాక్స్ సీన్ ఎలా ఉంటుందండి దేనికైనా విన్నారు కదా పాఠం లాస్ట్ ఎలా ఉండాలంటే తెగింపు ముగింపులో ఈయన తెగించాడు ఇక్కడ ఎంతమంది వచ్చాడు ఇన్ని మాటలు విన్నారు కొట్టుకు చేస్తున్నారు అంతే కదా ఇక్కడ కానీ ఎవరు ఉన్నారు అంటే క్రైస్తవులకి క్రైస్తవులు పడిన వాళ్ళు ఎవరన్నా కొంప తీసి మాది అదండి మాది ఇదండి అందుకేనండి మాకు ఇది పడదండి అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వినాలండి ఇది ఏమంటున్నాడు చూడండి మీరు వినుట మట్టుకు విందురు కానీ గ్రహింపనే మీరు వినుట మట్టుకు విందురు కానీ గ్రహింపనే గ్రహింపడు చూచుట మట్టుకు చూతురు కానీ కానే కాదని ఈ ప్రజల ఎందుకు వెళ్ళి చెప్పము ఈ ప్రజ కనులారా చూచి చెవులారా విని ఎలా అండి కనులారా కనులారా అంటే కళ్ళతో చూడాలన్నమాట చెవులారా విని మనస్సార కరెక్ట్ గానే ఉందండి మన రూట్ మరి కనులారా చూచి నన్ను చూశారు కనుక వాక్యం చెవుల విని ఇక్కడ విన్నారు నేను చెప్పేది వినాలి ఇప్పుడు మీరు మనస్సా అంటే చూచింది విన్నది సరితూకంలో సరిపోయి మనసుకు అందించబడుతుంది మనస్సా గ్రహించి నా వైపు తిరిగి అప్పుడు తిరుగుతారనమాట మనం మీలో కొంతమంది వినలేకపోవటకు కారణం ఏమంటే చూస్తూ ఉండిపోయారు మీలో కొంతమంది చూస్తూ ఉండిపోవడం కారణం ఏంటంటే చూస్తూ గ్రహించలేకపోవడం కారణం ఏంటంటే వింటూ ఉండిపోయారు ఇలానే ఉండిపోయారు చూసారా ఏంటి ఇప్పుడు వింటందేమో అనుకుంటాను నేను మీలో కొంతమంది చూస్తూ వింటూ ఉన్నా సరే లోనికి వెళ్ళడం లేదంటే మనస్సుకు మీరు అవకాశం లేదనమాట మూడు విధాలుగా ఉందన్నమాట మన జీవితం అంటే ఒక కొత్త సంగతి మన హృదయంలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఏం పని చేయాలండి మీరు చెప్పండి అరుసుగా ఒకటి చెడు చూడకు అన్నాడు గాంధీ తాత కానీ దేవుడు అంటున్నాడు వాక్యాన్ని చూడు తర్వాత చెడు వెనక అన్నాడు గాంధీ తాత కానీ దేవుడు అంటున్నాడు వాక్యాన్ని విను మాట్లాడకన్నాడు గాంధీ తాత మనసులో పెట్టుకుంటున్నాడు దేవుడు చూసారా అయినా సరే మనుషులు మాట్లాడలేదు వాక్యం విలువలేదు అప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన మనసు నా వైపు తిరిగి నా స్వస్థత అంటే మీరు తిరిగితే మీకు ఏమవుతుంది స్వస్థత బాగుపడతారు మీరు ఈ స్వస్థత అంటే మళ్ళీ ఆ నిజమైన నిజ తలనొప్పు కొందని పోతుందని అడుగుతారు అది కాదు దాని గురించి కాదు హృదయ స్వస్థత పాప ప్రక్షాళన పరిశుద్ధులు గమించబడతాం ప్రియమైన మరలరా వారి హృదయం క్రవ్యం పొందకుండానట్లు వారు చెబుతూ అందముగా కన్నులు మూసుకుని ఉన్నారు మీరు అందరూ కన్నులు తెరిచే ఉన్నారు అండి ఇసే గారి తెలియకే మాట రాసేసేట ఏమని ఏవో ఉన్నాయి మీలో మనోనే అత్రాలు అవి ఎప్పుడు మూసుకునే ఉంటాయి అవి తెరిస్తే తప్ప వాక్యం అర్థం కాదంటున్నాడు ఇలా ఉన్నారు అందుకే ప్రజలు ఎందుకు రావట్లేదు అంటున్నాడు నిజమే నపుంసకుడు అడిగాడు అర్హత లేదాడు ఇథియోపియా దేశానికి చెందిన అన్యుడు బిజీ పర్సన్ అతను రాగలిగాడు అతను అర్థం చేసుకుంటున్నాడు కానీ మనకి ఏమంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉన్న అర్థం చేసుకుంటున్నాం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం వాక్యపు రుచి ఎరిగిన వారు వదులుకోలేరు ప్రేమిన వాళ్ళరా వదులుకోలేరు వదులుకుంటున్నాం అంటే మనకు అర్థం కాలేదు అనమాట ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే దీన్ని అనుభవించాలి అనుభవించాలి ఓహో ఇలా జరిగి నా కోసం నా కోసం అని ఆయన ఏమంటున్నాడు తెలిసింది ఆయన దీనత్వంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అండి నపుంసకుడు గారు న్యాయం జరగలేదండి ఆయనకి దీనుడుగా ఉంటే న్యాయం చేయలేకపోయింది ఆ ప్రభుత్వం ఆయన సంతానం కూడా ఎవరు గుర్తించలేరండి సంతానం లేదండి ఆయన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సంగతులు చెప్పేవారు లేరా ఆయనకి లేరు ఇంకో మాట చెప్పమంటారా చెప్పండి సజీవులు ఉన్న చోటు నుంచి కొట్టివేయబడ్డాడండి ఆయన కొట్టివేయబడ్డాడు ఇక లేరు ఆయనకి ఎవరు లేరు ఆయన అందరి కోసం మౌనంగా ఉన్న కారణం చేత మరణానికి వెళ్ళిపోయాడు చూసారా ఎలా జరిగిందండి యాక్సిడెంట్ అని అడుగుతాం అంటారండి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలానే వెళ్ళండి కాస్త అంత చూసుకోకుండానండి అంటారు కదా అలా ఉందో చూడండి ఆయన లేడు కొట్టివేయబడ్డాడు వెనకాల లేదు సింగిల్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఆయన పక్షంగా పోరాడే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు మౌనంగా దీనుడిగా ఉండిపోయినందు చేత న్యాయం కూడా జరగలేదు ఆయనకి అప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి మన మనసు నేనేమిటే ఇలా జరుగుతుందా అనిపిస్తుందండి 
ఏమన్నారు మౌనంగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన పక్షంగా నేను మాట్లాడతాను నేను మాట్లాడతాను ఆయనకి సంతానం లేదు సంతానం లేదా అయితే నేనే ఆయన సంతానంగా ఉంటాను ఉంటాను ఆయన కొట్టివేయబడ్డాడు ఆయన కొట్టివేయబడ్డాడా అయితే అందుకోసం నేను నిలుచుంటాను నేను కొట్టివేయబడను పాపం చేత నేను నిలిచే ఉంటాను ఆయన కోసం నేను నిలిచే ఉంటాను అన్న తీర్మానం తీసుకున్నాడు నా పుంసకుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎలా ఎలా ఈ మాటలు వినగానే హృదయం పొరపడ్డాడు నేను ఎలా ఆయనకి చేరువుగా గలను ఇంత అన్యాయమైన పక్షంగా జరిగింది ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాడు నా కోసం మౌనంగా ఉన్నాడు ఎందుకు ఆయన సంతానం లేకుండా పోయింది నేను అనుకున్నాను ఆయన సంతానంకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎందుకు సజీవులు ఉన్న చోటు నుంచి కొట్టివే ఈ సజీవుల మధ్య ఆయన తరపు నేను బ్రతుకుతానని ఇది అర్థం చేసుకున్నాడండి నా పుంసకుట వెంటనే ఏమంటాడు తెలుసా ఆపేయండి రథాన్ని ఆపేయండి దేనికి ఆపేయండి ఆయన బ్రతుకు నేను బ్రతుకుతాను ఆయనకి సంతానంగా నేను ఉంటాను ఆయన మౌనాన్ని నేను వహించి నా ఆయన మాటను నేను ప్రకటిస్తాను ఇది క్రీస్తును విశ్వసించటం అంటే ఇది క్రీ అంటే ఇది బాప్తిసంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి వ్యక్తి బ్రతకాల్సిన బ్రతుకు మనం మాట్లాడితే క్రీస్తు మాట్లాడాలి ఎందుకు మాట్లాడాలి ఎందుకు ఆయన మన కోసం మౌనంగా ఉన్నాడు కనుక తప్పు చేసేవాడు కదండి తలంచుకుని మౌనంగా ఉంటాడు నిజమే మరి ఆయన తప్పు ఉన్నాడు ఆయన తప్పు చేయడాన్ని బట్టి కాదు మనం తప్పు చేయడాన్ని బట్టి ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు సంతానం లేదు మనమే ఆయన సంతానం కావాలి ఆయన కొట్టివేయబడ్డాడు వీళ్ళు లేదు అలాంటి వాడు కొట్టివేయబడ్డానికి వీలు లేదు ఆయన పక్షంగా మేము ఉంటాం మేము బ్రతుకుతాం అనేక మందికి మార్గాన్ని చూపుతాం అన్న మనసు మనకు రావాలి ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇది యష్యా చెప్పిన మెషియా జీవితం నపుంసకునికి అర్థమైంది పిలిపి వివరించగా ఇప్పుడు మనకు అర్థమైందా ఇది మనకు అర్థమైందా అయ్యో ఆయన అలా అయిందా ఎవరి కోసమైంది ఎవరి కోసమైంది మన పాపం నిమిత్తం అతడు గాయపరచబడ్డాడు మన అతిక్రమం నిమిత్తం అతడు కొట్టివేయబడ్డాడు ఎన్ని మాటలు అండి ఎన్ని మాటలు అదే చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం వెంటనే ఏమన్నాడో తెలుసా అండి ఈ సువార్త ప్రకటించినట అతనికి లేఖను అనుసరించి ఏసును గూర్చిన సువార్త ప్రకటించను అయ్యా ఇది మెషియా జీవితం ఇది యష్యా ప్రవచనం ఇదిగో యేసు క్రీస్తు వారు మన కోసం ఎలా మరణించాడని పిలుపు వివరిస్తుంటే ఆ వివరణ విన్న ఈయన వారు త్రోవలో వెళ్ళుచుండగా చూస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు చోటికి వచ్చేసరికి అయ్యా రథాన్ని ఆపండి ముందు నాకు బాప్తిష్మం కావాలంటున్నాడు ఇదిగో నీళ్లు నాకు బాప్తిష్మం ఇచ్చుడుకు అక్కడికి అడిగి రథము నిలుపమని ఆజ్ఞాపించను రథం నిలపండని ఆజ్ఞాపించడట అప్పుడు పిలుపుడతాడు ఎందుకు రథాన్ని ఆపావు నేను బాప్తిష్మం తీసుకుని క్రీస్తుకు సంతానం లేదన్నావు కదా నువ్వు నేను సంతానంగా జీవిస్తాను ఇప్పుడు ఆయన బిడ్డగా జీవిస్తాను నేను రథాన్ని ఆపండి అన్నప్పుడు అయితే నువ్వు పూర్ణ మనస్సుతో విశ్వసిస్తున్నావా విశ్వసించిన పొందవచ్చును అని చెబుతున్నాడు పుట్టినోట్లు పాత ప్రతులు ఉంటుంది ఏమని నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించిన పొందవచ్చును అని చెప్పాను అతడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ యేసు క్రీస్తు దేవుని కుమారుడు నేను విశ్వసిస్తున్నాను నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఆయన దేవుని కుమారుడు ఏ దేవుని కుమారుడు విశ్వసిస్తున్నా నేను దేవుని కుమారుని కావడానికి ఆయన దేవుని కుమారుడుగా వచ్చాడు మనం అంతా ఎక్కడికి చేరాలని ఎవరికి చందాలని యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు దేవునికి చందాలని దేవుని కుమారుడు కావాలని అదేనా అవును అప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన దేవుని కుమారుడు నేను విశ్వసిస్తున్నాను నేను నమ్ముతున్నాను ఏం నమ్ముతున్నావు ఏ నువ్వు ఏ కృష్ణ ఏం నమ్ముతున్నాను దేవుని కుమారుడు నమ్ముతున్నాను నమ్మటం అంటే ఆయన ద్వారా నేను దేవుని కుమారుని కాదాను అని విశ్వసిస్తున్నాను నేను సంతానం పక్షి అంటున్నాడు అప్పుడు బాప్తిస్వం ఇచ్చుటకు ఆటంకం అడిగిన తర్వాత రథాన్ని నిలుపుని ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత పిలుపు ఇద్దరు ఇద్దరు 
చదవట్లేదా బైబిల్ మీరు ఇద్దరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు నేను దిగిరి దాహం తీర్చుకుని మాకు అంతేనా మరి ప్రసంగం మరి నాకు దాహంగా ఉందండి ఇప్పుడు మరి మరి ఎంతో ఎన్నో మాటలు ఉన్న తర్వాత ఎలా ఉంటుంది దాహంగా ఉంటుంది అంతే అందుకే మరి మా ఇంటికాడ చెంబు తెచ్చేస్తున్నారు దోపులు తెచ్చేస్తున్నారు చిలకరించి చేస్తున్నారు ఏంటి ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి మీరు దయచేసి నాకు అర్థం కావట్లేదు నెలలో ముంచాలా ఉందా ఇద్దరు నెలలో దిగారు ఎందుకు దిగారు మునగడానికి దిగారు మునిగితే బాప్తిష్టం ఎవరు చెప్పాడు దోషులు తెచ్చేస్తే బాప్తిష్టం అని నువ్వు దోషులు తెచ్చే మేము తీసేసుకో అది బాప్తిష్టమే రాంగ్ చిలకరించటం దోషులు తెచ్చేయటం చెమ్ముతో దెమ్మర పోసేయటం అది బాప్తిష్టమా నీళ్ళలోకి దిగాలి నీటి సమాధి బాప్తిష్టానికి అర్థం ఏంటి తెలుసా నీళ్ళలో సమాధి చేసేయటం దోషులతో నీళ్ళు చేస్తే సమాధి అయిపోద్దా చాలా మంది అలా ఇస్తున్నారని తెలిసిందండి నాకు చాలా తప్పది వాక్య ప్రకారం కాదు ఇది నేలల్లో మునిగి తీసుకునేది బాప్తిష్టం అక్కడ పిలుపు ఉద్దేశం తెలుసా ఇదిగో నువ్వు విశ్వసిస్తున్నావా విశ్వసిస్తున్నాను అమ్మ మీరు విశ్వసించారా మీరు అందరూ విశ్వసించారా దానికి అర్థం ఏంటి తెలుసా నువ్వు చచ్చిపోవడానికి ఈ క్షణం నీ బ్రతుకులో నువ్వు ఆర్థిక మంత్రాలు చేయవచ్చు నాకు అనవసరం నువ్వు నీ జీవితంలో చచ్చిపోవడానికి ఇష్టపడుతున్నావు నేను చచ్చిపోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఇప్పుడు క్రీస్తు కోసం బ్రతుకుతాను నేను అదండి జీవితం క్రీస్తులో వచ్చిన తర్వాత వ్యాపారం బాధపడుతున్నారు అదేంటో మరి నాకు అర్థం కాదు వ్యాపారం లాస్ వచ్చేయాలి నిజానికి ఎందుకంటే మరి దేవుని పనికి వచ్చేస్తుంటే వ్యాపారం ఏమవుతుంది ఉద్యోగం కూడా పోతాయి రిజైన్ చేసేయమంటారు అస్తమానం వెళ్ళిపోతుంటావా మన డెవలప్ అవుతుంది బాప్తిష్టం ఎప్పుడైతే తీసుకున్నానని అప్పటి నుంచి అండి చాలా బాగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడని చెప్పుకుంటారు నోనో దేవుని కుమారునిగా బ్రతుకుతున్న మనం ఈ లోకంలో బ్రతకలేం ప్రేమని వాళ్ళారు అందుకే పిలుపు అడుగుతున్నాడు అందుకే నిపుంసం సమాధానం చెబుతున్నాడు నేను రెడీ నేను రెడీ ఉద్యోగం పోయినా ఏమైపోయినా నాకు దేవుడు కావాలి దేవుడు కుమారుని పక్షంగా నేను ఉంటాను అంటున్నాడు అప్పుడు ఇద్దరు దిగి బాప్తిష్టం ఇచ్చాడని పిలుపు నపుంసకునికి అదే చెబుతున్నాడు అంత పిలుపు అతనికి బాప్తిష్టం ఇచ్చాడు వాడు నీళ్ళలో నుండి వెడలి వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఆత్మ పిలుపును కొనుగోలు అయిపోయింది పాస్ట్ గారు మీ పై ప్రాంతంలో వచ్చేయండి తీసుకెళ్ళిపోయాడు మళ్ళా మళ్ళా ఎవరో మరో నపుంసకుడు మళ్ళా ఎవరో మరొక ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎంతకాలం అండి మీ శాప ఆనపల్లి ప్రాంతంలో అడిగి మీకు వాక్యం వచ్చేంత వరకేనని చెబుతాను నేను ఆ తర్వాత నా ప్రాంతం నా జనం ఏముంది దేవుడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే అక్కడికే వెళ్ళిపోవాల్సిందే వెళ్ళిపోవాల్సిందే మరలా ఎవరో ఉంటారు దేవుడు అంటే తెలియని వారు ఆ చోటుకి వెళ్ళాలి వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి వాళ్ళకి చెప్పాలి దేవుడు మాటలు వాళ్ళు కూడా బోధించేటట్టుగా మార్చాలి మరలా ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి పోవాలి పోవాలి లేదా బాగా నేర్చుకున్న మన దగ్గర ఉంటే సన్మానం చేసి బయటికి పంపించేయాలి చర్చిలో నీకు పని ఏంటి అమ్మ ఎన్నాలు సంవత్సరాలు చర్చుకున్నావు పది సంవత్సరాలు వాక్యం వచ్చిందమ్మా వచ్చింది ఇక నీకు పని ఉంది వెళ్ళాల్సిన చూడండి అది బయట చెప్పేది సంవత్సరాలు సీనియర్ మోస్ట్ ఉంటారండి సీనియర్ మోస్ట్ దేనికంటే అసలు ఈ ఆలయానికి పునా చేసినప్పటి నుంచి ఉన్నాను నేను ఈ గోడకి నేనే ఏర్పడుతున్న పక్క జరుగుతుంది ఏంటో మరి రిజర్వ్ గోడ ఫ్యాన్ ఏమి లేదమ్మా వాక్యం ఏమి నేర్చుకోవట్లేదండి దేవుడు బాధపడుతున్నాడు నీకు అర్థమైందా నువ్వు వాక్యంలో ఉన్న వాక్యం చెప్పగలవు అయితే నువ్వు మరలా మరొక దీపం కావాలి అనేక మందికి త్రోట చూపాలి అంతేనే కానీ ఆ చీకటి గదిలో మరలా నువ్వు ఉండి ఎందుకు ఇదంతా దేవుడు చెబుతున్నాడు అందుకే చూడండి చిన్న చిన్న పిల్లలు వాక్యం నేర్చుకుంటున్నారు పాస్టర్స్ త్వరలో వీళ్ళందరం నేర్పేస్తాం నేర్పేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారని అంటే ఏం చేయ నా దగ్గర తరిగేస్తాం కొండరాటు తూర్పుకు పో పడమటికి పో దక్షిణమునకు పో పంపేయడమే కొంతమంది తెలియక అంటున్నారు రాజు అనేతోనే ఉంటాను నేను ఎప్పుడుదాకా వాడికి వచ్చేదాకా ఆ తర్వాత పంపేస్తాం బాధలు అవసరం ఉందండి యథార్థాన్ని చెప్పాలి ఆత్మలు 
పరిరక్షించాలి పరిగెత్తే వాడు కావాలి అదంతా మాకు ఈ మధ్య ట్రైన్లు కూడా ఉన్నాయి వాడితో పరిగెత్తే కావాలి మాకు ట్రైన్ పట్టాలు మీద వెళ్ళిపోతుంటే ట్రైన్ ఎవరైనా కిటికీలో నుంచి వాకింగ్ చదువుతుంటే అర్థం కాకపోతుంటే దేవుడికి పిలిచి వాళ్ళతో పరిగెత్తమంటే పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ చదువుతున్న దగ్గర చూస్తున్నా మాకు ఎందుకంటే అప్పుడు ట్రైన్ చేయలేదు ఆగిపోతుంది అవి కూడా వీళ్ళు పద బాప్తిస్వం దేవుని చిత్తం నెరవేరాలి ప్రేమైన వాళ్ళ మనం చిన్నగా ఆలోచించుకోకూడదు దేవునికి అందుబాటులో ఉండాలి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తాడు మన ద్వారాన్ని చిత్తం నెరవేర్చుకుంటాడు అదే విషయాన్ని చెబుతున్నాడు ఈ మెషియా ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రాణం పెట్టింది మన అందరి కోసం ఆ విషయాన్ని ఏషా రాస్తున్నాడు నిజానికి మెషియా జీవితం రాసింది మన అందరి జీవితాన్ని రాస్తున్నాడు అండి ఆయనతో ఎలా ముడిపడి ఉందో ఎలా మనం మార్పు చెందాలో అద్భుతం అండి అర్థం చేసుకుంటే ఒక చిన్న విషయం చదువుతున్నాం మనం ఇప్పుడు చిన్నది ఎన్నో అద్భుతమైన సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఏషా గ్రంథంలో ఏషా గ్రంథం కూడా పూర్తిగా వెళ్ళలేదు మనం మనుషుల మధ్య ఎలాంటి కార్యం జరుగుతుందో చూడండి అప్పుడు ఆనందంతో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు పిలుపు నపుంసకుడు ఇద్దరు నెలలోకి దిగిరి అందరూ పిలుపు అతనికి బాప్తీసం ఇచ్చిన వాడు నెలలోకి వెడలి వచ్చినప్పుడు ప్రభు పిలుపును కొనిపోయిన నపుంసకుడు నపుంసకుడు ఏ చూ దుఃఖించు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను అంతేనండి మరి బాప్తీసం తీసుకున్న తర్వాత మన బ్రతుకులు ఎలా ఉంటాయి ఏది ఆనందం ఏది సంతోషం అసలు మన మన క్రీస్తుకు చెందిన వాళ్ళు మారిపోయాం ఆనందం ఉండాలా వద్దా ఉండాలి క్రీస్తు మౌనం అయ్యాడు మన కోసం ఆయన మాట్లాడాల్సిన మాటలు మనం మాట్లాడాలి క్రీస్తు ఎవరు చనిపోయాడు మనం ఉన్నాం ఆయన పక్షంగా క్రీస్తు కొట్టినే పడ్డాడు మనం నిలిచే ఉన్నాం సజీవులుగా క్రీస్తును చూపించడానికి సమాజానికి క్రీస్తు అక్కడ పుట్టాను అడుగుతున్నాడు ఇదిగో ఎక్కడ పుట్టాను నేను ఉన్నాను సరిపోదా క్రిస్మస్ అది ఎక్కడ జరగాలి హృదయంలో జరగాలి ఏమండి క్రిస్మస్ అంటే అర్థం క్రీస్తు బెత్తిలో పుట్టాడని కాదు ఏ ప్రాంతంలో ఆలయంలో క్రిస్మస్ జరుగుతుందో ఆ ప్రాంతంలో ఆలయంలో ఉన్న వాళ్ళందరి హృదయాల్లో క్రీస్తు పుట్టాలని ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాం చూడండి క్రిస్మస్ ఆరాధన ఎవరొకరి హృదయంలో క్రీస్తు పుడితే మా కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కినట్టే లేకపోతే ఈ క్రిస్మస్ కూడా ఆ క్రిస్మస్ లాగానే ఏ ఏమీ ఉపయోగం లేకుండా పోయినట్టే అంతే అంతేగాని మా మేం చేసినట్టు ఎవరో చేయలేదు అనం మేము దానివల్ల అలా ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది ఇది అంతే ప్రేమైన వాళ్ళ క్రీస్తుని ఎరిగి మన హృదయంలో ఆయన జనించగలిగితే అది నిజమైన క్రిస్మస్ అది జరగాలి మనకి అది జరగాలి అయితే పిలుపు మరి ఎప్పుడు కూడా ఎన్నడూ కూడా అతడు పిలుపును చూడలేదు అతడు నపుంసకుడు ఏ ఎందుకని అప్పటికే లేఖనాలను చదువుతున్నాడు మహానుభావుడు నపుంసకుడు ఇదిగో పిలుపు గారు దారి చూపించాడు అర్థమైపోయింది పాత నిబంధన గ్రంథాల్లో ఇలాంటి విషయం ఎక్కడున్నా సరే ఏ ప్రభక్త అయినా సరే ఏ భక్తి పడినా సరే వ్రాస్తున్నది ఒక ఒకని మహనీయుని జీవితం ఆయనే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అర్థమైపోయింది నపుంసకునికి వన్ క్లాస్ ఒక్క క్లాసే చెప్పాడు పిలుపు మనం ఎన్ని క్లాసులు అంటున్నాం మనకు అర్థం కాదు ఒక క్లాసు పిలుపు గారు నాకు అర్థమైంది ఇక చూడండి నపుంసకుడు ఎప్పుడు బయలు చదువుతున్నా ఎవరు కనబడుతుంటారు కనబడుతుంటారు ఆయన సాక్షాత్కరించుకునే ఆయన కళ్ళ ముందు పెట్టుకుని బయలు చదువుతుంటాడు ఇక ఆ నువ్వే ఈ మాట అన్నది నువ్వే సార్ ఓపెన్ అయిపోయిందండి ఓ డోర్ ఓపెన్ అయిపోయింది మార్గం తెరవబడింది నపుంసకుడికి ఇక పిలుపుతో పని లేదు పిలుపుడు మరి ఎప్పుడు నపుంసకుడు కలుసుకోలేకుండా అర్థం ఏంటి ఆలయంలో జల్లిపోయి మన లోపల కలిసిపోయినా నో 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 ఒక నిప్పు కణం ఎలా అయితే అనేక బొగ్గు నిప్పు కణాలు చేసేస్తుందో అలా నపుంసకుడు దేవుని పక్షంగా పోరాడు అని అర్థం ఎందుకని అతనికి ఏమంటా సంతోషం సంతోషంతో తన తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు సంతోషం ఎప్పుడు ఉంటుంది మీకు బాప్తీసం పొందిన తర్వాత మీలో సంతోషం ఎప్పుడు కలుగుతుంది ప్రతిరోజు కలుగుతుందా ప్రతిరోజు ఎప్పుడు కలుగుతుంది ఇది ఏ రోజైతే మీరు వాక్యం గురించి ఆలోచించరో ఏ రోజైతే అనేక మందికి వాక్యం వినిపించరో అప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది ఏ రోజైతే వాక్యంలో ఉంటారో ఏ రోజైతే అనేక మందికి వాక్యం వినిపించగలుగుతారు అప్పుడు సంతోషం కలుగుతుంది ఈ సంతోషం నపుంసకులతో ఉన్నది అంటే నపుంసకుడు దేవుని పక్షాన వారసుడైపోయాడు ప్రేమిన వాళ్ళ అందుకే పిలుపుతో పని మరి పిలుపుకు పని 
మరి అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ జ్యోతులో కనబడిను మ్యాప్లో ఉంటుంది ఆ పక్కనే ఆ జ్యోతు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడేం పనికి మరి అనేక మందికి సుక్రీస్తు వారి జీవితాన్ని చూపించడానికి ప్రేమిన వరలరా చూపించడానికి మౌనంగా ఉన్నాడట ఈ మౌనంగా సుక్రీస్తు వారు ఉన్నాడంటే ఆయన మనల్ని మాట్లాడమంటున్నాడు అందరికి అవకాశం ఉందని అర్థం అదే అంటాడండి మత్తయ్య గారు కూడా రాస్తుంటాడు పన్నెండో అధ్యాయంలో ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు ఆయన కేకలు వేయడు మకమకలు నవిసినాడు ఆయన దీనుడు మౌనంగా ఉన్నాడు అన్ని జనులు అందరి కొరకు ఆయన నియమింపబడినవాడు అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాడు ప్రజలందరి కొరకు క్రీస్తున్నాడు ప్రజలందరి కొరకు బైబిల్ ఉంది ఆ క్రీస్తుని ఈ బైబిల్లో వెతికితే దొరుకుతాడు ఆ క్రీస్తులో మనం జీవించగలిగితే సమాజానికి క్రీస్తు దొరుకుతాడు మన ద్వారా మనకి బైబిల్లో దొరుకుతాడు సమాజానికి మనలో దొరుకుతాడు అలా మనం చూపించగలిగితే మన జీవితం సార్థకత అవుతుంది ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు మనల్ని మాట్లాడమంటున్నాడు ఆయన మరణిస్తున్నాడు మనల్ని జీవించమంటున్నాడు ఆయన ఒంటరిగా చనిపోయాడు మనల్ని వారసులు కావాలంటున్నాడు అర్థం చేసుకుంటా మోహం ప్రియమైన వాళ్ళ ఇంకా ఎన్నో సందర్భాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మరి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మీకు కూడా నపుంసకులు లాగా డోర్ తెరిపి తెరిచింది అనుకుంటున్నాను నేను బాగా ఆలోచించండి ఊరికి నేను మారు మనసు రాదు ప్రియమైన వాళ్ళ అర్థం కావాలి లేఖనం కలవాలి ఇలాంటి జీవితం పిలుపులు చూసాడండి అతను ఏంటి రథంతో సహా పరిగెడుతున్నాడు ఏంటి తనకి ఆసక్తి ఒకనాడు క్రీస్తులో ఉన్న ఆసక్తి ఆ ఆసక్తి మనలో ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా మనతో ఉంటాడు మన పక్షంగా కార్యం చేస్తాడు మొదలు పెట్టాడు దాగనవ్వకుండా ముందు కొనసాగిద్దాం అనే కాత్మం రక్షిద్దాం కొంతమంది ఇక్కడ వాక్యం చెప్పే మరో చోటకు వెళ్ళిపోదాం మొత్తానికి అనేక ఆత్మల రక్షణలో మన జీవితాలను ముగిద్దాం ప్రార్థిద్దాం కృపణ మా కన్న తండ్రి అవును తండ్రి ఏషియా గారు చేత రచించిన మిషియా జీవితం అనేక మందికి మార్గదర్శకం తండ్రి మీ కుమారుని జీవితాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మోఘం మేము ఎలా ఉండాలో తెలియజేయడానికే నా తండ్రి ఆయన వధింపబడ్డాడు తండ్రి అతని సంతానము చూచును అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును అని ఏషియా గారు రాసిన మాట మా ద్వారా మీరు నెరవేర్చండి తండ్రి మీ కుమారుని క్రీస్తుకు దీర్ఘాయుష్యును మా ద్వారా కలిగించండి ఇంకా నువ్వు మా తదనంతరం ఈ మాటలు చెప్పేవారు ఎంతో మంది విస్తరించడానికి గాను ఎప్పటి నుంచి మా పక్షంగా మీరు కార్యం జరిగించమని ప్రాధాయపడుతున్నాం ఉదయం నుంచి విన్న మీ పిల్లలు తండ్రి ఎంత అలసిపోయారు మరి అలా సాయంత్రం మీ మాటలు వినడానికి వారిని సిద్ధపరచండి మీ మహాకృప తోడుగా ఉంచి నడిపించి మన కోరుతూ ఎంతటి మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని భుజస్కంధాల మీద వేసుకున్న కుటుంబాన్ని పెద్దలను జ్ఞాపకం చేసుకోమని కోరుతూ కూడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను నా తండ్రి మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకుని వారి కష్టములందు కన్యలందు మీరు తోడేయండి వారిని నా తండ్రి మీకు ఇష్టానుసారులుగా మలచి మీ ఉన్నతమైన మాటలు చెంతకు నడిపించమని కోరుతూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు పేరటి ప్రార్థన అడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె అందరికీ వందాలి ఆత్మీయ జీవితానికి